முதலாவதாக பேராசிரியர் நல்லத்தம்பி அவர்களுடைய மறைவு அதனை ஒட்டி அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வோம் தமிழ்துறை சார்ந்து பல மாணவர்களை ஜே ஆர் எஃப் எனப்படக்கூடிய புலமை பரிசில் பெறுவதற்கு பல கிராமப்புற பின்தங்கிய மாணவர்களை வழிகாட்டியாக இருந்து வெளிப்படுத்திய நல்லத்தம்பி ஐயா அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இளைஞர்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அவருடைய இழப்பு தமிழ்துறைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு ஆக்கும் கேடும் அதனால் வருதலால் காத்தோம்பல் சொல்லின் கட்சி சோறு குரல் எண் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் இந்திய மொழிகள் மையம் தமிழ் பிரிவு நடத்தக்கூடிய மேற்கத்திய செவ்வியல் கோட்பாடு இலக்கிய நகலையமும் அரபியமும் உரை தொடரின் இரண்டாம் அமர்வு நிலையை தொடங்க இருக்கின்றது அரிஸ்டாட்டிலின் கவிதையிலும் அணியிலும் எனும் தலைப்பில் பேராசிரியர் கார்த்திக் சுந்தராஜன் அவர்கள் உரை வழங்க இருக்கின்றார்கள் பிஷப் கல்லூரி லால்குடி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரி பெரம்பலூர் பாரதிதாசன் உறுப்பு கல்லூரி அரசு கலைக்கல்லூரி லால்குடி தற்பொழுது பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரி திருவரங்கத்தில் முதுகலை ஆங்கிலத்துறை தலைவராக உதவி பேராசிரியராகவும் பணியாற்றி வரக்கூடிய கார்த்திக் சுந்தராஜன் அவர்கள் ஏத்தன்ஸ் கொரியா அமெரிக்க நாடுகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு கருத்தரங்குகளில் மெய்யியல் தொடர்பான கட்டுரைகளை மெய்யியலாளர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளை தொடர்ந்து பெரியவர் அவர்கள் இந்த அமர்வினை நடத்தி தருவதற்கு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி அமர்வு அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது ஐயா உரை தருக உரை துவங்கலாம்ல அனைவருக்கும் அறிஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் அனைத்து தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த முறை போன தலைப்பினுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இது விளங்குகிறது இது மேற்கத்திய செவ்வியல் கோட்பாடு என்று இந்த தலைப்பினை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இதில் பிளேட்டோவினுடைய எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு சாக்ரட்டிஸும் பிளேட்டோவும் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அரிஸ்டாட்டிலனுடைய பதிலடியாகத்தான் இந்த உரை இருக்கும் அதாவது இந்த கவிதையிலும் அணியிலும் என்ற இரண்டு புத்தகங்களும் இரண்டு தலைப்புகளும் இரண்டு புத்தகங்களுடைய த தலைப்புகள் முதலில் இதில் இந்த முறை வந்து பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் யூஸ் பண்ணலான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இது இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால இப்போ தமிழில் நான் உரையை வழங்கினாலும் அவர்களுக்கு ஏதுவாக அந்த ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பவர் பாயிண்ட்டை பார்க்கும் பொழுது அதில் உள்ள இந்த கிரிட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கிரீக் டேர்ம்ஸ் தான் ஆனால் இட் டசன் மேட்டர் வெதர் இட் இஸ் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் அதில் எல்லாமே கிரீக் டேர்ம்ஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த உரையில் அதனால் ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவாகத்தான் இது இருக்கும் இந்த உரை அதனால் இந்த பவர் பாயிண்ட்டை நம்ம யூ யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது இதில் வந்து நான் இந்த அரிசட்டினுடைய காலங்களை காட்டியுள்ளேன் இதில் முக்கியமாக என்ன நினைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த கிளாசிக்கல் லிட்டரி கிரிட்டிசம் அதாவது மேற்கத்திய செவ்வியல் கோட்பாடு என்பது சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக நடந்த சில பதிவுகளை தான் இந்த செவ்வியல் கோட்பாடுகளாக நாம் சேர்த்துள்ளோம் மிகவும் துல்லியமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பும் கிறிஸ்து பிறந்த ஐந்தாம் பிறந்ததுக்கு பின்பு வருகிற ஐந்தாம் நூற்றாண்டு ஃபைவ் பிசிஇ டு ஃபைவ் சிஇ வரை இந்த காலம் என்பது உள்ளது இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே நாம் போ போன முறை பார்த்தபொழுது இந்த பிளேட்டோனுடைய காலம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு என்று மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து அரிஸ்டாட்டில் அவருடைய சீடராக இருந்து அவருடைய பிளேட்டோ எழுப்பிய இலக்கியத்தை பற்றிய சில கேள்விகளுக்கு அரிஸ்டாட்டில் இதில் பதிலளிக்கும் வண்ணமாக இந்த இரண்டு புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் இந்த உரையினுடைய தலைப்பு என்பது அவர் எழுதி இரண்டு புத்தகங்களின் தலைப்புகள் தான் பொயட்டிக்ஸ் என்பது ஒரு புத்தகம் ரெட்ரிக் என்பது ஒரு புத்தகம் கவிதையியல் என்று அதில் த தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள் அணியியல் என்றும் அதை மொழிபெயர்த்துள்ளார்கள் இரண்டாவது ரெட்ரிக்கை இந்த இரண்டு புத்தகங்களும் முதன் முதலாக இலக்கிய கோட்பாடுகளுக்கான தனியான ஒரு யூனிக் புக்காக தனியாக செப்பரேட்டட் புக் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க பிளேட்டோவில் வந்து நம்ம பார்த்தபோது ரிப்பப்ளிக் என்கிற மிகப்பெரிய அந்த மானிமெண்டல் ஒர்க்கில் பிளேட்டோ லிட்ரேச்சரில் எவ்வளவோ விஷயங்களை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இன்னும் குறிப்பாக எஜுகேஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது லிட்ரேச்சரை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காரு அதை தான் நம்ம வந்து கான்வர்சேஷனெல்லாம் டைலாக் ஃபார்மில் பார்த்தோம் பிளேட்டோவும் சா சாக்ரட்டிஸும் குளோக்கானி உங்க நம்ம போல சில பேர்கள் பேசிக்கொள்வது போல நம்ம டைலாக் முறையில் பார்த்தோம் ஆனால் அரிஸ்டாட்டினுடைய இந்த புத்தகங்கள் வந்து ட்ரீட்டிசஸ் எக்ஸ்டாண்ட் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை தனி தனியாக அதை வந்து ஒரு புத்தகமாகவே அவர் எழுதி வெளியிட்டார் இன்ஃபேக்ட் நம்ம அனைவரும் அறிந்த ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அரிஸ்டாட்டில் 
அனைத்து பாட பாடங்களையும் அனைத்து டிசிப்ளின்ஸையும் வந்து அவர் தொடாத டிசிப்ளினே கிடையாது அவருடைய தந்தை ஒரு ஃபிசிஷியனாக டாக்டர் இருந்ததுனால ஹி வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பயாலஜி ஆல்சோ அதனால் அவர் புத்தகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய புத்தகங்களுடைய தலைப்புகள் தான் பிற்காலத்தில் வந்து அந்த பாடங்களாகவே உருவெடுத்தது ஃபிசிக்ஸ்ன்னு அவர் எழுதின புத்தகம் தான் ஃபிசிக்ஸ்ன்ற பாடம் எத்திக்ஸ்ன்னு ஒரு புக் எழுதிருக்கார் நிக்கோமேக்கின் எத்திக்ஸ்ன்னு அது எத்திக்ஸுங்கிற அந்த பாடத்தை கொண்டு வந்தது அதே போன்று அவர் எழுதி இன்னொரு புத்தகம் தான் இந்த போயட்டிக்ஸும் ரெட்ரிக்கும் அதனால் இது அதே சப்ஜெக்டாகவே பிற்காலத்தில் உருவெடுத்து வந்ததாக தெரியப்படுகிறது அந்த அளவிற்கு அவர் ஒரு மாமேதையாக அலாங் வித் பிளேட்டோ ஹி வாஸ் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டிங் ஃபிகர் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி அலாங் வித் பிளேட்டோ இந்த பிளேட்டோவும் அரிஸ்டாட்டலும் தான் இதற்கு அடித்தளம் அமைத்தவர்கள் அந்த வகையில் வந்து இவர் பிளேட்டோ சீடராகவும் அலெக்சாண்டருக்கு ஆசிரியராக இருந்தது நம்ம அனைவரும் அறிந்ததே அலெக்சாண்டர் பல எக்ஸ்பெடிஷன்ஸில் போய் நிறைய கண்ட்ரிஸை கேப்சர் பண்ணும்போது கூட ஹி கெப் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வித் அரிஸ்டாட்டில் த்ரூ லெட்டர்ஸ் நிறைய லெட்டர் எழுதி அவர் கூட கரஸ்பாண்டன்ஸ் வச்சுருந்தா அவருக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்தார் இந்த பிளேட்டோ சொல்கிற அந்த நோபிள் கிங் அதாவது ஃபிலாசபர் கிங்குங்கிற மாதிரி இந்த அலெக்சாண்டர் வரணுன்றது கூட அவர் அந்த க கடித ப பரிவர்த்தனைகளை செய்திருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இதில் முக்கியமானது என்னென்னா லிட்ரரி தேரின் முதன் முதலாக புத்தகமாக தனி புத்தகமாக வந்தது இந்த மேலை நாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலோட புத்தகம் தான் அதுவும் இல்லாமல் சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அவரோட அனலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கோர்ஸ் டயலக்டிக்ஸ் அது மாதிரி பேசாமல் சயின்டிஃபிக்காக எது ஒன்றையும் எடுத்து அனாலிசிஸ் அதை கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்ஸாக பிரேக் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணி அனலைஸ் பண்ணுறது தான் இவரோட மெத்தடாலஜி இவர் இதுக்காக வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் ஒரு மெத்தடாலஜி வச்சுருக்காரு எந்த ஒரு சப்ஜெக்டையும் எடுத்தால் அதில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பயாலஜியை வந்து உயிரியல்னு சொல்லிட்டு அது ரெண்டாக பிரித்தார் பாட்னி சுவாலஜி ஏன்னா தாவரங்களுக்கும் உயிர் உள்ளது அனிமல்ஸ் அப்புறம் அந்த அனிமல்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பல வகையான இப்போ நம்ம சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க படிப்பாங்க மேமல்ஸ் ஏவ்ஸ் ரெப்டைல்ஸ்ன்னு படிப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்டையும் கிளாஸிஃபை பண்ணி ஃபிசிக்ஸ்னால் நேச்சரு இது வந்து இதை பற்றி பண்ணணும் தியாலஜி கடவுளை பற்றி படிக்கிறது மெட்டஃபிசிக்ஸுங்கிறது அபவ் ஃபிசிக்ஸ் தட் இஸ் மெட்டாஃபிசிக்ஸ் அதை பற்றி டீல் பண்ணுறதுன்னு எல்லாத்தையும் பிரித்து விட்டு ஒரு ட்ரிபியூட்டரிஸ் மாதிரி பிரான்ச் அவுட் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணி அனலைஸ் பண்ணதில் இவருக்கு நிகர் யாருமே இல்லை இவர் தான் அந்த மெத்தடாலஜி அதாவது இன்டெக்டிவ் மெத்தட்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்னொரு மெத்தட் அது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பல ஜென்ரலைசேஷன்லேருந்து நிறைய விஷயங்களை உற்று நோக்கி ஒரு விஷயத்தை நாம் சொன்னால் டிடக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் பிளேட்டோட மெத்தட் பல விஷயங்களை வைத்து கொண்டு அதில் இன்டெக்டிவ்ங்கிறது ஒரு விஷயத்தை வைத்து கொண்டு பல விஷயங்களை நாம் அறிந்து கொள்வது அது இன்டெக்டிவ் லாஜிக்னு சொல்லுவாங்க ஃபிலாசபியில் அந்த முறையில் வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு 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 பேரடைம் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு 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 பேஸ் வச்சுக்கிட்டாரு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் காசஸ்னு சொல்கிறார் அது இது ஃபிலாசபியில் இருந்து பயாலஜிலேருந்து லிட்ரேச்சர்லேருந்து எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் இதை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இந்த பேரடைம் அவருடைய ரொம்ப முக்கியமான இந்த சிந்தனை வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அனாலிசிஸை விட இந்த நாலு காசஸ்ன்னு சொல்கிறாரு மெட்டீரியல் ஃபார்மல் மெட்டீரியல் ஃபார்மல் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஃபைனல் என்று சொல்வார் இதெல்லாம் சிம்பிளான இங்கிலீஷ் வேர்டு தான் இதனுடைய சரியான தமிழாக்கம் எனக்கு தெரியவில்லை அதனால் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கலாம் மெட்டீரியல்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபார்மல் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் ஒரு அமைப்பு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு தெரியுது எஃபிஷியன்ட்டுங்கிறது திறன் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது ஃபைனல்ங்கிறது முடிவு அதாவது ஒரு விஷயத்தினுடைய பலன் அல்லது அதனுடைய நோக்கம் ஆப்ஜெக்டிவ் அல்லது பர்பஸ் அதனுடைய யூஸ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபைனலுங்கிறத நீங்கள் யூஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இதை சிம்பிளாக நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தெரிய வருது இதில் நீங்கள் எந்த பேரடைமை வேணாலும் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணலாம் சாதாரண ஒரு 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 சேர் எடுத்துக்கிட்டால் கூட மெட்டீரியல் வந்து உட்டு அதுக்கு ஃபார்மல் அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அதுக்குன்னு நா நாற்காலினா நான்கு கால்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் எஃபிஷியன்ட்டுங்கிறது வாட் மேக்ஸ் இட் ஹூ மே மேட் இட் த கார்பெண்டர் அந்த ஃபைனல் காஸ் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் த சேர் டு செட் இந்த நாலு இது மாதிரி நீங்கள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு பிளான்ட்னு எடுத்தால் செல்ஸ்னால் அறுக்கப்பட்டிருக்கு அதோடய ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஸ்டெம்மு ரூட்டு ஃப்ளவர் இதெல்லாம் சொல்லலாம் எஃபிஷியண்ட்டாக என்ன பண்ண ஹூ மேட் இட் காட் மேட் இட்னு சொல்கிறோம் நேச்சரை ஃபைனல் காஸ் வந்து இட் இஸ் அ லிவிங் ஆர்கானிசம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி சயின்டிஃபிக்காக நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அதை நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு பாடத்திற்கும் நம்ம இந்த நான்கு விஷயங்களை வைத்து கொண்டே தான் அவர் ஆராய்ச்சி செய்கி
இந்த பொயட்டிக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ தமிழில் நீங்கள் கவிதை ஏழுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரெட்ரிக்க அணி ஏழுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க பட் இதை ரொம்ப டீப்பாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எல்லா ஆர்ட்டும் ஒரு இமிட்டேஷன் நடக்குது ரெப்ரஸன்டேஷன் வி ஆர் காப்பிங் பிரதி ஏழுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஐயா சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நகல் ஏழுன்னு சொல்லுவாங்க இதை இயற்கையோ இல்லை மனிதனுடைய நேச்சரோ எதோ ஒன்று பிரதிபலிக்கிறோம் ஒரு கவிதையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஓவியமாக இருந்தாலும் சரி அதில் இயற்கையை வந்து நாம் பிரதிபலிக்கிறோம் அந்த இயற்கையை இந்த இமிட்டேஷன் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் இமிட்டேஷன் தான் பொயட்டிக்ஸனும் ஆர்ட் ஆஃப் பர்சுவேஷன் என்பது இது இதன் மூலமாக நாம் பார்வையாளர்களையும் ஆடியன்ஸையும் ரீடர்ஸையும் எப்படி பர்சுவேட் பண்றோம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த இலக்கிய படைப்புகள் இருக்கிறது வித் பர்பஸ் மாரல் பர்பஸ் இது எதனால இந்த பிரச்சனை வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதை பிளேட்டோ தான் ஆரம்பிச்சு வச்சாரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிளேட்டோ இதை பத்தி நடத்தும் போது காப்பி ஆஃப் த காப்பின்னு சொன்னாரு அந்த உண்மையான ரியாலிட்டிங்கிறது டிரான்சென்டல் இந்த உலகிற்கு அப்பாற்பட்டது அது ஐடியாவாகத்தான் இருக்கும் ஐடியலிசம்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த உலகத்தில் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஐடியாவா தான் இருக்க முடியும் மெட்டீரியல் பொருளா மாறும் பொழுது அது தன்னுடைய அது வந்து அது மாறக்கூடிய அழியக்கூடிய பொருளாக மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால அந்த உண்மை நிலைத்திருக்காது அதனால ரியாலிட்டி அப்படி என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஐடியாவாக தான் இருக்க முடியும் என்று சொன்னார் பிளேட்டோ இப்ப இந்த முறையில வந்து நம்ம இமிடேட் பண்றோம் நேச்சரே வந்து காடோட ஐடியா ஆஃப் கிரியேட்டிங் நேச்சர் தான் சொல்றாரு அது மூலியமா நேச்சர் நேச்சரை திருப்பி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் போது லிட்ரேச்சர்ல போயிட்ரியில வந்து இயற்கையை பற்றி எழுதும் பொழுதோ இல்ல மனிதனுடைய சுபாவங்களை பத்தி எழுதும் பொழுதோ அதனை நாம் பிரதிபலிக்கிறோம் பிரதிபலிப்பு தான் செய்கிறோம் இப்படி பிரதிபலிப்பு செய்யும் போது இந்த உண்மையை விட்டு மிகவும் விலகி உள்ளதாக பிளேட்டோ குழு சுட்டி காட்டினார் அதை வந்து இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆர்ட் ஆஃப் இமிடேஷன் இதை முதல்ல ஆர்ட்னே அவர் ஒத்துக்கல நமக்கு நல்லா தெரியும் பிளேட்டோ வந்து இதை வந்து ஒரு ஆர்ட்னு எடுத்துக்கல போயிட்ரி லிட்ரேச்சரை நாலேஜ்னு எடுத்துக்கல ஃபீல்ட் ஆஃப் நாலேஜ்னு எடுத்துக்கல அவர் ரெண்டையுமே என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இது வந்து போயிட்ருங்கிறது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் டிவைன் மேட்னஸ்னு சொன்னார் டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லிட்டு அப்புறம் டிவைன் மேட்னஸ்ன்னு சொல்லிடுறாரு ஒரு தெய்வீக தாக்கத்தினால ஏற்படுற ஒரு இது தான் அதனால தான் ஆசிரியர்கள் மீது இப்படி பா மாறாத பற்று கொண்டு இந்த வாசிப்பாளர்களும் இவர்களும் வந்து நாடி செல்கிறாங்க அவங்கள அப்படின்னு சொல்லி குறைகள்லாம் சொல்கிறாரு இந்த வகையில் போயிட்டில் உண்மைகளை கூற முடியாது ஃபிலாசபி தத்துவம் தான் உண்மையினுடைய ரியாலிட்டியினுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை சொல்ல முடியும் இந்த லிட்ரேச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக அவருங்க எமோஷன்ஸையும் ஃபீலிங்ஸையும் நிறைய அதில் நம்ம எமோட்டிவ் கான்டென்ட்டும் ஃபீலிங்ஸும் நிறைய அதில் ப்ரிடாமினாக இருக்கிறதுனால அந்த சென்சிபிலிட்டி சிக்கனால் தாட் மட்டும் இல்லை ஃபீலிங்ஸும் நிறைய இருக்கிறதுனால இதில் வந்து உண்மையை பறைசாற்ற முடியாது அதே போன்று ஒழுக்கத்தையும் இலக்கியத்தினால் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது என்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவர் வந்து கிளப்பி விட்டார் அந்த பிளேட்டோ இதுக்கு பதிலாக தான் நான் இந்த அரிஸ்டாட்டில் சொல்வது என்னவென்றால் இதனை முதலில் ஒரு ஆர்ட் என்று ஒற்றுக்கொள்கிறார் அரிஸ்டாட்டில் வந்து பெயிண்டிங் மாறி கார்பெண்ட்ரி மாறி ஸ்கல்ப்டிங் மாறி சிலை வடிப்பது போல பொயட்ரி லிட்ரேச்சர் என்பது ஒரு ஆர்ட் இந்த மேஜர் சேஞ்ச் இட் இஸ் நாட் அன் ஆர்ட் ஃபார்ம்னு அவர் சொன்னதை வந்து மாற்றி இவர் ஆர்ட்னு சொல்கிறார் இதுக்கு ஒரு உயர்ந்த இதாக தர ஆர்ட் ஆஃப் இமிடேஷன் இந்த இமிடேஷன் காப்பிங் வந்து சும்மா ஜஸ்ட்டு மெக்கானிக்கல் காப்பிங் கிடையாது ஒரு பொயட் வந்து அப்படியே இயற்கையில் இருக்கிறத ப்ரெசென்ட் பண்ணலை அவர் கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸில் அவரோட பிரெயின்லேருந்து கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸ் இமேஜினேட்டிவ் ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி அதை கிரியேட்டிவாக மாற்றும் பொழுது அது உண்மையாகவே வந்து மேபி சம்டைம்ஸ் உண்மை எதார்த்தத்தினை விட விட நல்லதாகவே இருக்க முடியுமே அப்படி இருக்கும் பொழுது அது மா மானுடத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டுமே என்று தான் இவர் கூறுகிறார் இந்த ஒரு சேஞ்சை நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து ரெட்ரிக்னு வரும் பொழுது ஆடியன்ஸ் ரீடர்ஸ் அவங்கள நம்ம பர்சுவேட் பண்ணுறோம் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது இலக்கியத்தின் மூலமாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லிட்ரரி சென்டென்சஸில் வந்து வெறும் மீனிங் மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்க முடியாது அது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு இம்பாக்ட் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பொழுது இந்த அதை கேட்பவர்கள் வந்து அதனை அதனால் மாற்றம் அடைகிறார்கள் சில செயல்களை குறிப்பிட்ட செயல்களை அவர்கள் செய்ய வைக்க முடியும் அப்படி செய்ய வைக்கும் பொழுது தான் அது வந்து பயனுள்ளதாக அமைகிறது என்று அரிஸ்டாட்டில் நினைக்கிறார் ஆக மொத்தம் இந்த இலக்கியத்தினை பொறுத்த வரைக்கும் இதை காப்பி என்று சொன்னது தவறு அது வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் காப்பிங் தான் பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபேக்ட் வாட் இஸ் இன் நேச்சர் கேன் பி ப்ரெசென்ட் இன் பெட்டர் வே இன் ஆர்ட் ஃபார்ம் சொல்லி சொல்லிடுறாரு பர்சுவேஷனுங்கிறதுல வந்து இதன் மூலமாக உண்மைகளை பறைசாற்ற முடியும்
யதார்த்தத்திற்கு அரிஸ்டாட்டில் வருகிறார் அதே சமயத்தில் உண்மை ஒன்றும் முக்கியமில்லை என்று இந்த சோஃபிஸ்டுகள் என்று கூறிக்கொண்டு அப்போது இருந்த தத்துவ மேதைகள் எல்லாம் ஜார்ஜ் எஸ் திராசி மேக்கஸ் இந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்கியூமெண்ட் நல்ல பேச்சு திறன் வாய்ந்தவங்க அவங்க ரெண்டு பக்கமும் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க ஒரே விஷயத்தை எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் ஆர்கியூ பண்ணி ஜெயிக்க முடியும் அவங்களால அப்ப உண்மை என்று ஒன்று இல்லை ட்ரூத் இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது பெர்ஸ்பெக்டிவிசம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருந்த காலத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இவர் அரிஸ்டாட்டில் வந்து உண்மையை வந்து இலக்கியத்தில் புகுத்த முடியும் பறைசாற்ற முடியும் என்ற ஒரு ரெவல்யூஷனரி திங்கிங் தான் சிம்பிளா ஒரு ஆத்தர் சொல்லுவாரு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு லெஸ் டிரான்சென்டல் தேன் பிளேட்டோண்ட் சாக்ரட்டிஸ் மோர் கன்சர்ன்ட் அபவுட் ட்ரூத் தேன் சோஃபிஸ்னு சொல்லுவார் இது ரொம்ப சிம்பிளான லைனாக இருக்கும் பட் இதுதான் இந்த வர வரப்போகிற எல்லா இலக்கிய கோடு கோட்பாடுகளுக்கும் அடித்தளமாக இந்த வரி தான் அமைய போகிறது இந்த அரிஸ்டாட்டிலோட இந்த ஸ்டாண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரி மாதிரியே ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லிட்ரரி கிரிட்டிசம் அண்ட் தியரியை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது இந்த போராட்டம் வந்து தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அப்பிலேருந்து வந்து வெதர் இட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஃபார்மா இல்லை வந்து இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் ஆடியன்ஸ் முக்கியமா நமக்கு எஃபெக்ட் முக்கியமா இல்ல ஃபார்மலிசம் சொல்லப்படுகிற அந்த கவிதையை மட்டும் நாம் ஆராய்ந்தால் போதுமா அதனுடைய உட்கருகையும் அதனுடைய கான்ஸ்டுவன் பார்ட்ஸ் அதனுடைய மெக்கானிசம் அதனுடைய பகுதிகளை மட்டும் ஆராய்ந்தால் போதுமா அல்லது அதை பற்றி நாம் கவலைப்படாமல் ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சைக்கலாஜிக்கல் பெர்ஸ் பிலோசாபிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு லிட்ரேச்சர் அணுக முடியுமா அல்லது ஆடியன்ஸ் ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தேரின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதா அப்படிங்கிற இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் அதோட எல்லா பேஸுமே இதில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை என்னென்னா பொயட்டிக்ஸ் ரெட்ரிக்கை ஒரிஜினலாக அவங்க ஃபுல்லாக படிக்க சொல்லணும் டெக்ஸ்ட்டு ஏன்னா எல்லா பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து கோட்பாட்டுகளில் உள்ள சில விஷயங்களும் அரிசாட்டில் அன்றைய தினமே கூறியுள்ள இது நான் பெருமைக்காகவோ இல்லை அரிசாட்டில் மீது கொண்டிருந்த அந்த ஈர்ப்பினாலும் நான் சொல்கிறேன் என்று நினைத்துக்கொள்ள வேண்டாம் எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது கோல்ட்ரிட்ஜ் சொல்கிற சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப்னு சொல்லுவாங்க போயிட்ருங்கிறது நம்ம டிஸ்பிலீஃபை தள்ளிக்கணும் அது அப்படி அதே இதை வேற ஒரு வேர்டாக அவர் சொல்கிறாரு ஹேரல் ப்ளூமோட கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனையும் அவர் சொல்கிறார் எல்லாத்துக்கும் இது அடித்தளமாக அமைது ஏனெனில் இவர் அரிசாட்டில் என்பவர் பிளேட்டோவை போல டிரான்சென்டலாக இல்லாமலையும் உண்மையை பற்றிய எந்த அக்கறையும் இல்லாத சோஃபிஸ்ட் உண்மைங்கிறது மேட்டர் ஆஃப் இன்ஜி அது போய் கூட உண்மையாக மாற்ற முடியும் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த சோஃபிஸ்டுகளுக்கும் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் அவர் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நிக்கோமாக்கி நெத்திக்ஸுங்கிற புத்தகத்தில் கூட இந்த புத்தருடைய மிடில் பார்த்த மாதிரி தான் எல்லாத்துலேயும் அரிஸ்டாட்டில் எடுக்கிறார் அது அது பெஸ்ட் வர்ச்சுன்னு சொல்கிறார் அவர் எப்போவுமே வந்து இப்போ வந்து ரேஷ்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது கவடைஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது கோழைத்தனம்னு ஒன்று இருக்குது அகங்காரம் மிகுந்து ஒரு ரேஷாக ஒரு டெசிஷன் எடுக்குது நடுவில் கரேஜ்னு ஒன்று இருக்குது வீரம்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டையும் அதை ஆராய்ந்து செயல்படும் இது போலவே தான் அவர் எல்லாத்துலேயும் ஒரு மிடில் பார்த்தை சூஸ் பண்ணும்போது இந்த இலக்கியத்திலையும் பிளேட்டோ அளவுக்கு ஐடியலாக போகாமல் ரெட்ரிக் இந்த ரெட்ரிஷன்ஸ் அல்லது சோஃபிஸ்டுகள் மாதிரி உண்மையை பற்றி கவலைப்படாமல் கவலைப்படாமல் இரு இருக்காது அவர் வந்து இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் இதை எடுத்து செல்கிறார் இதில் பொயட்டிக்ஸை வந்து நம்ம மெட்டீரியலாகவும் ஃபார்முலாகவும் பார்க்கலாம் இந்த பொயட்டிக்ஸ்ங்கிற புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் வந்து லாங்குவேஜ் தான் பொயட்ரியோட மெட்டீரியல் வந்து லாங்குவேஜ் அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது மெட்டீரியல் வந்து லாங்குவேஜ் ஃபார்முங்கிறது அதோட கான்ஸ்டுவன்ட் பார்ட்ஸ் ஒரு இலக்கியத்தில் இருக்கிற ஒரு ட்ராமானா அதில் இருக்க ஆக்ட்ஸு அதில் இருக்க கான்ஸ்டுவன்ஸ் அதோட எலிமெண்ட்ஸ் அதோட பிரான்ச்சஸ் அதோட மெக்கானிக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபார்மல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வருது எப்படி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறது நம்ம பல டைப்ஸ் ஆஃப் போயட்ஸ் போயிட்ரி பார்த்துருக்கோம் ஓ டெலிஜி இதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபார்மலாக இப்போ சோனட்னா ஃபோர்டின் லைன்ஸுங்கிறது இந்த ஃபார்மல் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த பொயட்டிக்ஸுங்கிறது இந்த முதலில் சொன்ன மெட்டீரியல் அண்ட் ஃபார்மல் ஆகிய இரண்டு விஷயத்திற்கும் அட்ரஸ் பண்ணுது ரெட்ரிக்கை பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்ட் த ஸ்பீக்கர் ஆர் ரைட்டர் த லிட்ரரி இந்த ரைட்டர் எஃபிஷியன்ட் காஸ் ஃபைனல் வந்து இட் இட் ட்ரைவ்ஸ் பீப்புள் இட் மோட்டிவேட்ஸ் பீப்புள் நம்ம எல்லா லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் ஆண்டனியோட ஸ்பீச்சை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது ரொம்ப ரெட்டாரிக்கலாக அவர் பேசுவார் ஆண்டனி அதன்
ஏன்னா இலக்கியம்ங்கிறது வந்து அன்னைக்கு நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் இட் இட் டீச்சர்ஸ் அபவுட் லெசன்ஸ் அபவுட் ஃபேட்னு சொல்ற மாதிரி லிட்ரேச்சர் இஸ் அ காம்பனியம் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் இந்த லாங்குவேஜினுடைய பெட்டகமே வந்து இலக்கியம் தான் அதுல எந்த இதுவும் இல்லை அதனால அந்த மெட்டீரியல் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சருடைய லாங்குவேஜ் ஃபார்மல்ங்கிறது அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் லிட்ரரி ஃபார்ம்ஸ் நீங்க சொல்லுவீங்க அதை சிம்பிளா இது 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 இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல இருந்து ரொம்ப ஈஸியா போயிடலாம் இந்த ஒரு ஸ்லைடு புரிந்து விட்டாலே மற்றவர்கள் வந்து நமக்கு எளிதில் புரியும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இதுதான் பேஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொயட்டிக்ஸையும் ரெட்ரிக்கையும் தனித்தனியாக நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் பொயட்டிக்ஸ் இது மூலயமா லிட்ரேச்சரே முடிஞ்சிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது எனக்கு இதை படிக்கும் பொழுது ஏன்னா எல்லா லிட்ரரி மெட்டீரியலும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஏதாவது இன்டென்சிக் அப்ரோச் எக்ஸ்டென்சிக் அப்ரோச் சொல்லுவாங்க இன்டர்னலாக அந்த இலக்கியத்துக்குள்ளே போய் இலக்கியத்தை எந்த எந்த மா மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த இலக்கிய தன்மையை இலக்கியத்துவத்தையும் இலக்கிய நயத்தையும் இந்த 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 புத்தகத்துக்கு கொடுக்கிறது என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் அல்லது அந்த புத்தகத்தின் மூலமாக அந்த ஆத்தர் எவ்வளோ ஒரு ஃபோர்ஸாக எவ்வளோ ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைனல் காஸ் அதாவது ஒரு இம்பேக்டை ஏற்படுத்தியிருக்க அந்த புத்தகம்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்டென்சிக்காக எக்ஸ்டர்னலாகவும் அனலைஸ் பண்ணலாம் நம்ம இதில் தியரி ஆஃப் லிட்ரேச்சர்னு புக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆஸ்டின் வேரன் அண்ட் வெள்ளைக்கு எழுதுனது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்ட்ரென்சிக் அப்ரோச் எக்ஸ்டென்சிக் அப்ரோச்னு இதே தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஃபார்மலிஸ்ட்ஸு நியூ கிரிட்டிக்ஸ்னு சொல்கிறவங்கள்லாம் இந்த பொயட்டிக்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க மெட்டீரியல் அண்ட் ஃபார்மல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இந்த ரெட்ரிக் அப்படிங்கிற இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸான எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஃபைனலில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி மாடர்ன் தியரிஸு போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரிஸ்ட்டு போஸ்ட் மாடர்னிஸ்ட்லாம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரிஸ்ட் எஸ்பெஷலி ஏன்னா அவங்க வந்து போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரிஸ் லிங்குவிஸ்டிக் அப்ரோச்சில் அதை பண்ணுறாங்க லிங்குவிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வருது இதற்கு அடிப்படையாக இந்த இந்த இரண்டு புத்தகங்கள் நம்ம அமைந்திருக்கிறது நான் போக போக மற்ற விஷயங்களையும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்குவேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொயட்டிக்ஸுங்கிற அந்த முதல் புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசி ஸ்பெசிஃபிக் நம்ம பொயட்டிக்ஸுங்கிற புத்தகத்துக்குள்ள பா போகிறோம் இந்த பொயட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் டெமோஸ் ஸ்பீசி ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைட்ஸ் ஸ்பீசி ஸ்பெசிஃபிக்னா இந்த இலக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை எடுத்து அதில் ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாரு அப்போ இருந்த இலக்கியங்கள் வந்து இரண்டு வகையில் இருந்தது அரிஸ்டாட்டனுடைய காலத்தில் ஒன்று வந்து எப்பிக்கு இன்னொன்று ட்ராஜடி எபிக்ஸ் அண்ட் ட்ராஜடி இதிகாசங்களும் நாடகங்களும் இருந்தது இதில் நாடகங்களில் வந்து ட்ராஜடிஸுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க காமெடிஸும் இருந்தது அரிஸ்டோ ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறவரோட காமெடிஸ்லாம் இருந்தது இருந்தாலும் ட்ராஜடியை தான் வந்து ரொம்ப நோபல் ஃபார்ம் ஆஃப் லிட்ரேச்சராக அவங்க கன்சிடர் பண்ணாங்க ஹைப்ரோ லிட்ரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்ரோ ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த எப்பிக்கும் ட்ராஜடியும் அப்போ இருந்தது எப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோமரை பற்றி நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவர் தான் கிரேக்க தேசிய இலக்கியத்தை படைத்தவர் ட்ராஜடிங்கும் போது சோ மூன்று பேர்கள் இருந்தார்கள் கிரேக்க நாட்டில் ஒருவர் வந்து எஸ்கிலியஸ் யூரிபைட்ஸ் அண்ட் சோஃபக்லஸ் இந்த பேர்களை நம்ம கேள்விப்படுவோம் யூரிபைட்ஸ் தான் அனைவரிடமும் இளையவர் சோஃபக்லஸ் இருக்கிறார் அதற்கு முன்பாக எஸ்கிலியஸ் இருந்தார் என்று நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்றால் அரிஸ்டாட்டில் வந்து இந்த இலக்கிய கோட்பாடுகளை படைத்தது வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இந்த ட்ராமாவை வந்து அங்கே ஆடியன்ஸாக இருந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எழுதுறாரு நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிளேட்டோட யான் நடத்தும் பொழுது ரேப் ஷோட்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிறவங்க வந்து கவிதைகளை ஒப்பிப்பாங்க அந்த ஒப்பித்தலை கேட்டு அதனுடைய சில கேள்விகளை சாக்ரட்டி செலி பண்ணார் அதே போல இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஜடிஸையும் எப்பிக்கெல்லாம் அந்த ரேப் ஷோட்ஸ் ஒப்பிக்க கேட்டு மீண்டும் ட்ராஜடிஸ் வந்து நடத்தும் பொழுது அரங்கேற்றப்படும் பொழுது அங்கே அமர்ந்து அந்த ஏன்ஷியன்ட் ஓடியான் தேட்டர்னு சொல்லுவாங்க கிரேக்க நாட்டில் ஆக்ரோபோலி கோவிலுக்கு பக்கத்தில் அதில் வந்து அவருடைய சே அந்த உட்காந்த கல் 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 சேர் தான் அது ஸ்டோன் பெஞ்ச் தான் அது அந்த ஸ்டோன் பெஞ்ச் வந்து இன்னும் வச்சிருக்காங்க அரிஸ்டாட்டில் இங்கே தான் உட்காந்து பார்த்தாரு சோஃபா கிளைன் ஈடிபஸ் ரெக்ஸை பார்த்தாருன்னு சொல்லி கூட ஒரு பிளக்கார்டு கூட வச்சுருந்தாங்க அங்கே அங்கே இப்போ நம்ம போய் அங்கே விசிட்டர்ஸ் போய் டூரிஸ்ட் போகும்போது பார்க்கலாம் எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு அதை அப்படியே வந்து புத்தகமாக எழுதுறாரு என்னென்ன அதில் இரு
டெக்னின்னு சொல்லுவாங்க அதை டெக்னின்னு கிரீக்கில் சொல்லுவாங்க டெக்னின்னு இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பிளேட்டோ ஆட்டாக அதை நினைக்கல அவர் பிளேட்டோ வந்து ஒரு கார்பெண்ட்ரியை கூட ஒரு பிளாக் ஸ்மித்தை கூட ஒரு சாதாரண வந்து ஒரு ஹார்ஸ்மேன்ஷிப் கூட ஒரு கிராஃப்டாக நினச்சார் ஆனால் போயிட்ரியை நினைக்கல ஆனால் இவர் வந்து இதை ஒரு ஆர்ட்னு நினைக்கிறார் இந்த வகையில் இவர் ஹொராஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு உந்துதலை ஏற்படுத்துகிறார் லேட்டின் கிரிட்டிக் ஹொராஸ் வரும்பொழுது அவரும் இதை கிராஃப்டுன்னு பிளேட்டோவை தொடர்ந்து தான் இதை இது பண்ணுறாரு நம்ம மாடர்ன் கிரிட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மலிஸ்ட் எல்லாமே அதை கிராஃப்டாக தான் டீல் பண்ணுறாங்க ஆர்ட் ஃபார்மாக ஆர்ட் என்டைல்ஸ் ஃபார்ம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்ட்டாக பார்க்குறாங்க இந்த இது வந்து அப்போ இருந்து தொடங்கி எடுத்து ட்ராயிங் அண்ட் லிட்ரரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொன்ன லிட்ரரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் டே டைரெக்டாக பார்த்தார் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சோஃபா கிளஸ் இடிப்பஸ் ரெக்ஸ் அரிசாட்டில் அடியூஸ் சிக்ஸ் சாலின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ராஜடி உடனே அதில் இருக்க ஆறு பார்ட்ஸை சொல்கிறார் அது முக்கியத்துவம் வழியாகவே சொல்கிறார் எது முதலில் முக்கியமாக அதை முதலில் கூறுகிறார் பின்பு வரக்கூடிய வகைகளே பின்பு இதில் என்ன மெயினானா முதலே வந்து இந்த பொயட்டிக்ஸ் புத்தகத்தை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு அப்பாலஜி சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்பாலஜினா இந்த எப்பிக்கை வந்து நான் லேட்டராக டீல் பண்ணுறேன் எடுத்தவொன்னே நான் டிராமாவை டீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் எப்பிக்கை பற்றி பேசுகிறேன்னு சொல்லி முதலே அவர் சொல்லிடுறாரு சொல்லிட்டு தான் இந்த புத்தகத்தை துவங்குகிறார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தவொன்னே அந்த பிளாட் பிளாட்டுன்றது வந்து ரொம்ப முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுங்கிறாரு பிளாட்னா ஸ்டோரி லைன் கிடையாது இட்ஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் விச் இஸ் யுனைடட் அந்த அந்த பாண்டிங் இருக்கும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப ட்ரீட்டிஸ் ஃபுல்லாக இந்த பிளாட்டை பற்றி நிறைய சொல்கிறார் நான் ஜஸ்ட் இதை இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்றையும் நான் விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பிளாட்டுன்னு சொல்கிறாரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த ட்ராஜடி அப்படிங்கிற இந்த ஜானருக்கு ட்ராமாங்கிற இந்த ஜானருக்கு லிட்ரேச்சரில் மையமாக முக்கியமான பிவட்டலாக இருக்கிறது வந்து என்னென்னா பிளாட்டு தான் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்ஷன் தான் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் இந்த மைய சென்ட்ரல் கேரக்டர் ஆர் மேஜர் கேரக்டர் இந்த கேரக்டருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டா பேடா மாரல் மாரல் ஸ்டாண்டில் அவர் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறாரு அதன் மூலயமாக என்ன மாதிரி விளைவுகளை சந்திக்கிறார் என்றால் வந்து தத்துவ ரீதியாக இதை ஆராய்ச்சி செய்கிறார் நான் இப்போ போக போக உங்களை விளக்கமாக கூறுகிறேன் இதை பற்றி தாட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தீம்னு சொல்கிறோம் நம்ம உட்கரு இல்லை மைய கருத்துன்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே ஒரு மெமிசிஸ் தான் அதாவது இது எல்லாமே ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளாட்டுங்கிறது ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் மிமிசிஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன ஆக்ஷன்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது சும்மா வந்து நம்ம ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு பார்த்த காசு போகிறது அது ஒரு ஆக்ஷன் நம்ம காட்ட முடியாது டிராமாவில் ரொம்ப நோபல் ஆக்ஷன் யாராலையும் செய்ய முடியாத ஒரு இது ஒரு உயர்ந்த இது மனித குலத்திற்கு வந்து அப்பாற்பட்ட ஒரு பெரிய செயலை செய்யும் பொழுது வீரத்திர செயல்களாகவும் இருக்கலாம் அது ஒழுக்க ரீதியான செயல்களாக இருக்கலாம் அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு செயலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன்ஸை வந்து இமிடேட் பண்ணி இந்த ட்ராமாவில் காட்டுறோம் எப்படி அவன் அந்த துன்பத்தை தாங்கிக்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு ஊழில் வந்து மாட்டும் பொழுது அவன் எப்படி செயல்படுகிறான்ற மாதிரி அவனுடைய ஆக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பிரதிபலிக்கிறோம் இதில் அது மூலயமா இது வந்து ஒரு மிமிசிஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னு வைக்கணும் இதை நீங்கள் பிளாட்டுங்கிறது கேரக்டருங்கிறது உன்னதமான ஒரு கதாபாத்திரம் அவர் அவருடைய கேரக்டர் இமிடேட் இமிடேஷன் ஆஃப் த கேரக்டர் அப்படிங்கும் போது இமிடேஷன் ஆஃப் த மாரல் வர்ச்சூஸ் மாரல் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த கேரக்டர் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் அதுதான் அரிஸ்டாட்டில் ரொம்ப பின் பாயிண்ட் பண்ணுறாரு தாட்டுங்கும் போது என்னென்ன தீம் உட்கர் இது மிமிசிஸ் ஆஃப் த இன்டலெக்ட் இன்டெலக்ட்னா நம்மளுடைய ஆழ்ந்த சிந்தனையுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இந்த தாட்டு ஸோ இது எல்லாமே ஒரு மெமிசிஸ் தான் இந்த மூன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான இந்த மூன்று கூறுகளுமே ஒரு மெமிசிஸ் அதாவது ஒரு நகல் எதனுடைய நகல் எதனுடைய பிரதி என்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஒன்று உன்னத செயல்களுடையது இன்னொன்று உன்னத ஒழுக்கங்களுடையது அடுத்ததாக இருப்பது வந்து உன்னத எண்ணங்கள் ஆழ்ந்த சிந்தனை மற்றும் எண்ணங்களாக இதனுடைய பிரதிபலிக்களாக இந்த டிராமாவை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இது எல்லாமே இது வந்து நமக்கு வந்து உள்ளூர நமக்கு வந்து செல்கிறது என்கிறார் அடுத்து டிக்ஷன் இமிடேஷன் ஆஃப் இது வந்து இமிடேஷன் கிடையாது இது வெர்பல் எக்ஸ்பிரஷன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி அந்த கேரக்டர்ஸ் பேசுகிற டிக்ஷன் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இல்லை சாய்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வெர்பல் எக்ஸ்பிரஷன் இது வேற ஒன்றும் இல்லை பேச்சு தான் இது மியூசிக் இருந்தது அப்போது ட்ராஜடிக்கு அந்த ட்ராஜடிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மியூசிக் காமெடிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மியூசிக்லாம் அக்கம்பனிட் பை மியூசிக் ஸ்பெக்டக்கல் என்பது காட்சி இந்த காட்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்க
கடைசியாக வைத்திருக்கிறார் பட் இந்த மொதல் வந்து இமிட்டேஷன் மிமெட்டிக் தியரி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற இந்த என்டையர் கிளாசிக்கல் லிட்ரி கிரிட்டிசமும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தில் தான் உழண்டுட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து இந்த மிமெசிஸ் அப்படிங்கிறதும் லிட்ரரி மிமெசிஸ் இலக்கிய பிரதிபலிப்பு நகலியம் சொல்லப்படுறதும் டைடாக்டிசிசம் அறம் அது வந்து ஒழுக்கங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறதா மொராலிட்டியை வந்து டீச் பண்ணுதா மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்னா லிட்ரேச்சரோட மாரல் ஸ்டாண்டர்ட் பீப்புளை பெட்டர் ஆக்குதா நோபிள் ஆக்குதா இக்னோபிள் ஆக்குதா குட் ஆக்குதா பேட் ஆக்குதா என்ன டு வாட் எண்ட் இதுதான் வந்து மெயினா வந்து இந்த என்டையர் கிளாசிக்கல் லிட்ரரி கிட்டிசம் அதனால தான் நான் டைட்டில் அப்படி கொடுத்துருந்தேன் லிட்ரரி மெமெசிஸ் அண்டு டைடாக்டிசிசம் அந்த லிட்ரரிங்கிற வேர்ட் வந்து ரெண்டுக்குமே போவோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பிரின்சிபல் அசோசியேட்டிவ் பிரின்சிபல் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க லிட்ரரி மெமெசிஸ் லிட்ரரி டைடாக்டிசிசம் இலக்கியத்தின் மூலமாக அறநிலைகளை கூறுவது இலக்கியத்தின் மூலமாக பிரதிகளை பற்றி பேசுவது இதுதான் வந்து இது முக்கிய கோட்பாடு அதில் இது மூன்றுமே இந்த பிரதிபலிப்பை தான் காட்டுகிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய கீ டம்ஸ் இருக்குது இதுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை டீட்டெயிலாக நான் வேணால் இந்த ஸ்லைட்ஸை முடிச்சுட்டு கூட நம்ம ஜென்ரலாக இதை இதில் பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் கிளியராக பிளாட்டில் வந்து சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க இந்த பிகினிங் மிடில் எண்டுன்னு அதெல்லாம் வந்து சாதாரண வேர்ட்ஸ் கிடையாது நம்ம நினைக்கிறோம் வந்து பிகினிங்னால் தொடக்கம் மிடில்னா நடுப்பகுதி முடிவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சிம்பிளாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படிலாம் ஒரு ஃபிலோசஃபராக இருக்கக்கூடிய அரிஸ்டாட்டில் வந்து அந்த மாதிரி அதை எடுத்துக்கல அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப இதோட பேசுறாரு பிலோசாபிக்கல் அவர் என்ன சொல்றாரு தொடக்கம் என்பது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கு முன்பு எதுவும் காசஸ் இருக்கக்கூடாது நேச்சுரலா இருக்கணும்னு சொல்றாரு முடிவு என்பது வந்து அதற்கு அப்புறம் ஒன்னும் இருக்கக்கூடாது அந்த டெத் ஆஃப் த கேரக்டருக்கு அப்புறம் ஒன்னும் இருக்கக்கூடாது கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கக்கூடாதுங்கிறாரு மிடில் பார்ட்டுக்கு மட்டும்தான் காசஸும் இருக்கணும் கான்சிக்வன்ஸும் இருக்கணும்ன்றாரு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹை லெவல் பிலோசாபிக்கலா அந்த பிளாட்டை பத்தி அவர் பேசுறாரு அந்த பிகினிங் மிடில் எண்டுன்னு நம்ம சொல்றது இது மூணு யூனிஃபைடா இருக்கணுங்கிறாரு அப்புறம் அந்த பிளாட் வந்து ஆக்ஷன் இந்த என்டையர் ட்ராஜடி வந்து வாட் இஸ் ஸோ ட்ராஜிக் அபவுட் திஸ் ட்ராஜடி இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் இட் த ஆக்ஷன் அதுவே வந்து அமைப்புகள் வந்து அப்படி இருக்கணுமே ஒழிய கதாபாத்திரங்களுடைய அவங்களுடைய சில ஃப்ளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ராமால் அடுத்ததில் நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஸ்லைடில் இயற்கையாக விதிப்படியே நடக்கிற மாதிரியே போகணும்னு சொல்கிறார் நீங்கள் அது சிலப்பதிகாரத்துலலாம் நீங்கள் உணர்ந்துருப்பீங்க அதை இது தவிர்த்திருக்கலாம் இது நடந்திருக்காம போயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த கதாபாத்திரங்களுடைய அறியாமையினாலும் அவர்களுடைய கவனச்சிதறல்னாலையும் இல்லை அவங்களுடைய லீனியன்சினால அது நடந்திருக்க மாதிரி கொண்டு போவாங்க அந்த ஆக்ஷன் ஏன் அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக வந்து ஸோ பாண்டிய மாதேவியோட சிலம்பு அதே நேரத்தில் தொலையணும் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது அது தான் ஃபேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிளாட்டை வந்து அவர் மூணாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாரு பிகினிங் மிடில் எண்டுன்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ்னா ஹிஸ்ட்ரிலேயும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது பட் போயிட்ரிலேயும் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்குது பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் டாக்ஸ் அபவுட் பர்டிகுலர் திங் இந்த ஜென்ரலாக வந்து இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு ஜென்ரல் ரியாலிட்டியை வந்து நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாரு அந்த வகையில் வந்து போயிட்ரி இஸ் பெட்டர் தேன் ஹிஸ்ட்ரி நான் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு ஹெரோடெட்டர்ஸோட வரலாறு வந்து நம்ம வேர்ஸ் ஃபார்மில் மீட்ரு போட்டு போயிட்ரி மாதிரி மாற்றினால் கூட அதில் வந்து இண்டிவிஜுவல் வார் வார்ஸை பற்றி சொல்லும் பொழுது அந்த பர்டிகுலர் வாரை பற்றி தான் அவர் சொல்கிறாரு வேறஸ் ஹோமருடைய எப்பிக்கில் வர வார் ஃபேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்டாக இருக்கும் ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸோட ஜென்ரல் வேர்ல்ட் வியூவாகவும் லைஃப்பை பற்றின ஒரு விஷனாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம இதில் பிளாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அப்புறம் பேசுகிறேன் இப்போ ஏன்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி கூட நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த பிளாட்டை பற்றி பேசலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப மையமாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கீ டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் மிமெசிஸ் தான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒரு காப்பிங் இமிட்டேஷன் இது தான் நம்ம இவ்வளோ நேரமாக ஆர்ட் ஆஃப் இமிட்டேஷன் தட் இஸ் பாயிட்டிக்ஸ் இந்த புத்தகம் பூராவே இதை பற்றி தான் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிளாட்டுங்கிறது இமிட்டேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் கேரக்டருங்கிறது இமிட்டேஷ
இதுல பிளாட்ல தான் எதுவும் வருது இந்த பிளாட்ல பாத்தீங்கன்னா இது அந்த பிளாட்டை இவ்வளவு தூரம் இந்த டிராஜடிக்கு ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்டா கொண்டு செல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பெரிபேஷியா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ரிவர்சல் ஆஃப் பொசிஷன் அதுல என்ன நடக்குது ஒரு கதையில என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படிங்கன்னா நிகழ்வுகளை பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா டோட்டலா ரிவர்சல் ஆஃப் பொசிஷன் முதல்ல எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரியே இருக்க போறது இல்லை அந்த டிராஜடியில எல்லாமே தலைகளாக மாறுகிறது இது அக்கம்பனிடு பை அனக்ரோசிஸ் ரெக்கக்னிஷன் அது உண்மை உணர்றான் அந்த கதாபாத்திரத்தினுடைய மைய க வந்து கதாபாத்திரம் வந்து இந்த உண்மை உணரும் பொழுது இந்த ரிவர்சல் வந்து ரொம்ப பேட் ஆயிடுது திருப்பி இரவர்சிபிள் ஆயிடுது திருப்பி பழைய பொசிஷன் வந்துட முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க கிங்லியர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிங்கா இருக்கிறவர் பாப்பர் மாதிரி ஆயிடுறாரு கிங்லியர்ல ஷேக்ஸ்பீரியன்ல இல்ல அவருக்கு தெரிஞ்சிருது எல்லாரும் நம்மள ஃபிளாட்ரி பண்ணி ஏமாத்திட்டாங்க இரண்டு மகள்களும் ஏமாத்திட்டாங்க யார் நல்ல பொண்ணுன்னு தெரியுது பட் அதை தெரியும் பொழுது திரும்பி அவரால் அந்த நிலைக்கு செல்ல முடியாத ஒரு துர்பாக்கிய நிலையில மாட்டிக்கொள்கிறார் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று கை சேர்த்து நடக்கும் பொழுதுதான் அந்த டிராஜிக் விஷன் நமக்கு கிடைக்குது இந்த ரிவர்சில் நீங்கள் சோஃபக்ல சொல்ற ஈடி பஸ்ல பார்க்கும் பொழுது நான் நேற்று கூட படித்து பார்த்தேன் அதில் ரெண்டாவது பேர டைலாக்லேயே ஒரு சின்ன டைலாக்ல பன்னெண்டு தடவை அவர் ஐயங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் 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 அந்த ஆணவம் வந்து ஈடி பஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கு அந்த ஆணவன்லாம் போய் அவன் கடைசியில் அவனுக்கு நாலேஜ் இல்லைன்னு அவன் ஒத்துக்கிற நேரத்தில் அவன் ஒரு அவுட் காஸ்ட் ஆயிடறான் அந்த சிட்டியை விட்டு அவனை வெளியில தள்ளிடுறாங்க ஈடி பசன் அந்த நிலைக்கு வந்துடுறான் நம்ம அனைவரும் அறிந்த கதை தான் அந்த ஈடி பசனுடைய கதை இப்போ இதில் பிளாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியத்துவம் எதுனாலனா அதில் எதுவுமே அவனுடைய ஃபிளா ஃபிளா கொஞ்சோண்டு இருக்கு இந்த ஆணவம் மட்டும்தான் இருக்கு சின்ன சின்ன இது தான் பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் அப்படி அமைது அதில் அந்த முத முதல்ல வந்து அந்த ஆரக்கிள்ட்ட போய் கேட்கும் பொழுது லேயசும் ஜொக்காஸ்தாவும் கேட்கும் போது இந்த மாதிரி உன்னுடைய மகனே வந்து உன்னை வந்து கொன்று உன் மனைவியை திருமணம் செய்து கொள்வான்னு சொல்லும்போது இதை நம்ம கேட்கும் போதே இதுல இருந்து பேத்தோஸ்ங்கிறது கிரியேட் ஆகுது என்ன ஒரு டிராஜடியோட பியூட்டினா நீங்க அந்த பிளாட்டை கேட்கும் பொழுதே அந்த டிராஜிக் இம்பாக்ட் இருக்கணும்னு சொல்றாரு அரிசாட்டில் வந்து ஃபுல்லா அதுல இருக்க க வசனங்கள் டிக்ஷன்னாலேயோ இல்ல அதுல இருக்க கதாபாத்திரம் கூட ரெண்டாவதுதான் சொல்றாரு இதுதான்ப்பா கதை அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்துருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐயோயோ இப்படி நடந்துருச்சான்னு அந்த பிட்டி ஃபியர்னு அவர் சொல்கிறார் ரெண்டு விஷயத்த பரிவும் பயமும் கலந்து வருகிறது என்று அவர் கூறுகிறார் இந்த இரண்டும் வந்து எப்போ உங்களுக்கு தெரியணும்னா பிளாட்டை கேட்கும் போதே தெரிஞ்சிடணும் என்ன கதைன்னு கேட்டிங்கன்னா தந்தையை வந்து கொன்று விடுகிறான் தாயை மனம் முடிந்து கொள்கிறான்னு சொல்லும் போதே பயந்துக்கணும் இன்னும் சுருக்கமாக கவிதை நேரத்தோடு சொல்லணும்னா அவர் சோஃபக்கில் சொல்கிற மாதிரி இட் இஸ் ஃப்ரம் த சேம் பெட் ஷி விஜிட்டட் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் அ சைல்டு அண்ட் அ ஹஸ்பண்ட் ஃப்ரம் அ ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறோம் ஒரு லைன்ல சொல்லிடுறாரு அது காம்பு கணவனிடமிருந்து கணவனையும் பிள்ளையிடமிருந்து பிள்ளைகளையும் இன்றிருத்தான் இதுதான் கதை அதோட கதை இதை கேட்கும் போதே நமக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கு ஐயோ இப்படி ஒரு கதையா இந்த மாதிரி ஒரு சோக கதையா என்ன இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பரிவும் வருது பயமும் வருது நமக்கு அது எல்லாமே இந்த பிளாட்டை சார்ந்துதான் இருக்கு நீங்க அது அதோட பிளாட்டை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த பிளாட் அதை நடக்கிறது அன்று அன்று டிராவலிங் சொல்லுவாங்க ஒன்னு ஒன்னா அந்த சொல்லுவாங்க காம்ப்ளிகேஷன் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூணு ஆக்டுக்கு எப்போவும் அந்த காம்ப்ளிகேஷன் நடந்து தெனுமான்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டு அது தெனுமான்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்சகட்டத்தை அடையும் பொழுது இந்த காம்ப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அது காம்ப்ளிகேஷன் ஆக முடியாது அதுக்கப்புறம் அது ரிசால்வ் ஆகும் அதுலேருந்து விளைவுகள் தான் ஏற்படும் அது தான் ஃபாலோயிங் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க ட்ராமாவில் நீங்கள் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைசிங் ஆக்ஷன் ஃபாலோயிங் ஆக்ஷன் இதை பற்றிலாம் சொன்னவர் வந்து அரிசோட்டில் தான் காம்ப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ரெசல்யூஷன் வருது ஸோ காம்ப்ளெக்சிட்டி உயர்ந்துகிட்டே போகுது இந்த இதெல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த பிளாட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அண்ட் தென் இந்த பெரிபேஷ் ரிவர்சல் தலைகந்தெல்லாம் மாறி விஷய நிலைமைகள் உண உண்மையை உணர்றான் விஸ்டம் டான்ஸ் அட் த எண்ட்னு சொல்லுவாங்க கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் மாதிரி அவர் கடைசியாக வந்து எல்லா புத்தியும் வந்துடுது அந்த புத்தி வரும் பொழுது அவரால் அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அந்த பொசிஷனை நேச்சுரல் பொசிஷனை அந்த அளவுக்கு மோசமாக செல்வ விடுகிறது என்று சொல்கிறார் ஹமார்ஷியான்னு சொல்கிறது நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாரும் இந்த டிராஜிக் ஃபிளான் தான் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க நிறைய ரைட்டர்ஸ் வந்து அந்த கதாபாத்திரம் மைய கதாபாத்திரத்திற்கு ஒரு சிறிய குறை தான் அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைகிறது என்று சொல்கிறார் உயர்ந்த குடியில் பிறந்து நோபல் பர்த் நோபல் லைஃப்லேருந்து அவன் ஃபாலன் ஏஞ்சல் மாதிரி அவன் கீழே வந்துடுறான் கடைசியில் ரொம்ப த தரமட்டத்துக்கு வந்து விடுகி
அவன் வந்து போய் லாஸ்ட் பாத்துல போற மாதிரி அவனை சித்தரிக்கிறாங்க அதுதான் அந்த அமார்ஷியாங்கிறது உதாரணத்துக்கு இந்த கிறிஸ்டபர் மார்லோட டாக்டர் ஃபாஸ்டர்ஸ் பத்தி சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க நன்றாக கிளைகளை விட்டு பலருக்கு நிழலையும் கனிகளும் கொடுக்க வேண்டிய இந்த மரம் இளம் வயதிலேயே வெட்டுண்டு இந்த வெட்டுப்பட்டு அந்த மரம் வீழ்ந்து விட்டது என்று சொல்கிறார் அது போன்ற அந்த மிஸ்ஸிங் த மார்க்குங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டிவியேஷன் ஒரு ஒரு டைக்ரஷன் அதைதான் அவர் வந்து சொல்றாரு நம்ம வந்து நிறைய பேர் அதை வந்து ஒரு வீரல் ஒரு வீரல் விட்டது போல நம்ம சித்தரிக்கிறோம் அதற்கப்புறம் முக்கியமான டேர்ம் வந்து இந்த கத்தார் சீசன் சொன்னேன் அந்த கத்தார் சீசனுங்கிறதும் அதே மாதிரி அதுவும் மிஸ்ட்ரான்ஸ்லேஷன் நிறைய பேர் அதை பர்கேஷன் சொல்றாங்க பர்கேட்ரினா எப்படி வந்து கிளென்சிங் நடக்குதோ பியூரிபிகேஷன் நடக்குது மாரல் சோல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இன்டெலக்சுவல் கிளாரிபிகேஷன் சொல்றாங்க ஹமார்ஷ மாதிரி இந்த கத்தார்சிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் கேட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து மாடர்ன் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் இன்டெலக்சுவல் கிளாரிபிகேஷன் கடைசியா அவங்களுக்கு ஒரு பியூர் கிளாரிபிகேஷன் நமக்கு கிடைக்குது எது உண்மை எது பொய் எது நன்மை எது தீமை எது நீதி எது அநீதி இது போன்ற ஒரு கிளியரான கிளாரிபிகேஷன் தான் இந்த கத்தார்சிஸ் அது எப்படி எதனால அது நடக்குதுங்கும் போது நமது மனத உளவியல் ரீதியாக பார்க்கும் போது சைக்கலாஜிக்கலா இந்த பிட்டியும் ஃபியரும் ஒரு காம்பினேஷன் பரிவும் பயமும் இது இரண்டும் கலக்கும் பொழுதுதான் இது கிடைக்கிறது என்கிறார் இது நம்ம அந்த டிராஜடியில நடக்கிற ஆஹ் அந்த காட்சிகள் அதில் வரும் பொழுது அதில் வருகிற அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது என்று நாம் பறிவு கொள்ளும் பொழுதும் பயம் கொள்ளும் பொழுதும் இது நடக்கிறது என்கிறார் அதன் மூலியமாக இது ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு இது பிளேட்டோ கூறியது போல போயிட்ரி வந்து நம்மளை வந்து இக்னோபிளா மாத்திடாது எமோட்டிவாவும் ஆஹ் இன்டெலக்சுவல் கேபிலிட்டி இல்லாத ஒரு <laughs> 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 கத்தார்ஸ் பியூரிபிகேஷன்ங்கிறது ஒரு தப்பான டிரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கிறது இப்ப வந்து இன்டெலக்சுவல் கிளாரிபிகேஷன் சொல்றோம் இப்ப ரெண்டாவது புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ரிக் ரெட்ரிக் இதுதான் நீங்க வந்து ஐயா அவர்கள் வந்து அணியியல்னு சொல்லும் போது நான் எனக்கு கூட கொஞ்சம் டவுட் இருந்தது அணியியலாது அப்படின்னா அப்புறம் நல்லா தான் மொழி பெயர்த்திருப்பார்கள் தமிழ்னு சொல்லி பாருங்க உண்மையாவே இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாமே வந்து ரெட்ரிக்ல வருது ஏன்னா இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தான் ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்துது டிரெக்டா சொல்லாம இன்டெரக்டா நம்ம ஒரு கவிதையே நம்ம கவிதையில வந்து ஒரு கருத்தையோ ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லும் பொழுது மிகவும் மோர் இன்டெரக்ட் மோர் இஃபெக்டிவிட்டிஸ் சொல்லுவோம் அப்ப அந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணி நம்ம பல அணிகளை நீங்க தமிழ்ல வந்து சிமிலி இது தமிழ்ல மூவமை ஓமை அணி இதெல்லாம் சொல்லுவீங்க நிறைய சொற்பொருள் வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி எல்லா அணிகள் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா அணிகள் இருக்கு இந்த அணிகளை எல்லாம் உபயோகித்து தான் நாம் பேசுகிறோம் அப்படி பேசும் பொழுதுதான் அது வந்து மிகவும் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற அல்லது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பொழிவாக அது மாறுகிறது அந்த வகையில் இந்த ரெட்ரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த ஸ்லைட கொஞ்சம் இது பண்ண முடியுமா நீங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க இன்வென்ஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் டிக்ஷன் மெமரி டெலிவரி இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக ஒரு யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கே இது சொல்லி தரலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இது முதல்ல நம்ம பேச போகிறோம் என்றால் அதனை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவரி இன்வென்ஷன் டிஸ்கவரி ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆக்சுவலாக எதை பற்றி பேச போகிறோம் அதோட மெட்டீரியல் நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து அரேஞ்ச்மெண்ட் அதை சீக்வன்ஷியலாக அரேஞ்ச் பண்ணணும் எதை முதல்ல சொல்லணும் எதை இரண்டாவதாக சொல்ல வேண்டும் என்ற சீக்வன்ஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் டிஷ் டிக்ஷன்னா இங்கிலீஷ் வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான் அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறது எந்த வேர்டு ரைட் வேர்ட் இந்த ரைட் பிளேஸ் மெமரி யூ ஹாவ் டு மெமரி சர்டன் பார்ட்ஸ் நிறைய இதை மனப்பாடமா வைத்திருக்கும் போது சொல்லும் போது அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது இவ்வளவு வரிகளை வந்து இது ஒப்பிக்கிறார் அப்பொழுது வந்து அது இயற்கையா அவர் உள்ளூரா அதை உணர்ந்துதான் ஒப்பிக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த டெலிவரின்னு வரும்போது எப்படி அந்த ஸ்பீச்சை வந்து டெலிவர் பண்றாங்க அல்டிமேட்டா வந்து என்ன டயலக்டிக்ஸ்ல எப்படி வந்து அந்த மொழியினுடைய அந்த எல்லா சாரத்தையும் உணர்ந்து அதனை எப்படி டெலிவரி பண்றாங்க இது சிம்பிளா நம்ம சொல்றோம் பட் இதுல இதுலயும் வந்து அவர் சொல்லும் பொழுது இந்த ஆர்குமெண்ட் சொல்ற த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பர்சுவேஷன் ஆர்குமெண்ட் என்ன ஆக்சுவலா ஆர்கியூ பண்றோன்றது ஃபர்ஸ்ட் அதை மூணு தௌசண்ட் சொல்றாங்க கிரீக்ல கேரக்டர் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் அதை
கரெக்டா இருக்கவங்க நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசும்பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவருடைய கேரக்டரும் அதுல ரொம்ப மேஜர் ரோல பிளே பண்ணுதுன்னு சொல்றாரு சதில் இன்ஃபேக்ட் அதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி சொல்றாரு அடுத்தது டிஸ்கஷன் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இதை கேட்டு அதனால ஏற்படக்கூடிய இந்த பேத்தோஸ் சொல்லப்படுகிற டிராஜடியும் இந்த பேத்தோஸ் வேற மாதிரி வருது இது வந்து அஃபெக்ட் ஹவு இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஆடியன்ஸ் ஹவு இட் டிஸ்போசஸ் ஆடியன்ஸ் எதை செய்ய வைக்கிறது என்ன மாதிரி அவங்க சேஞ்ச் ஆகுறாங்க சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்ற சில விஷயங்கள் இதுல வருது இதுல ரெட்ரிக்க பத்தி நான் மெயினா வந்து சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா அப்ப வந்து ரெட்ரிக்க வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெட்டார்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுகிறவர்கிட்ட போய் இதை கத்துக்கிட்டு எப்படி வேணாலும் ஆர்கியூ பண்ணலாம் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னு <laughs> 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 டெலிபரேட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுகிறது இது பொலிட்டிஷியன்ஸ் தான் ஃப்யூச்சரை பற்றி பேசுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியும் எங்களாலன்னு சொல்லி அப்போ இருந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் கிரீக் பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து டெலிபரேட்டிவாக நிறைய ஸ்பீச்சஸ் பப்ளிக் ஸ்பீச் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து அவங்க அந்த இந்த ரெட்டாரிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஐந்தியுமே இந்த ஜுடிஷியல்ங்கிறது அப்போ வந்து நீதி மன்றத்திற்கு வரக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி ஆராயும் பொழுது இவர் குற்றவாளியா நிலவராதியா என்று பார்க்கும் பொழுது அவர் செய்த காரியங்களை இதை பாஸ்ட்ல நடந்ததை தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் அந்த வகையில் வந்து இது ஜுடிஷியல்னு சொல்கிறாங்க மூன்றாவது எபிடெக்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைசிங் ஆர் பிளேமிங் சம்படி ஒருத்தங்களை பற்றி நம்ம வந்து அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசலாம் இகழ்ந்தும் பேசலாம் இந்த ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற டெலிபரேட்டிவ் இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல முடிவுகளை இதை எட்ட முடியும் என்பதற்கும் கெட்ட முடிவுகள் இப்படி சென்று விட்டால் நடந்துவிடும் அப்பொழுது இதை செய்யுங்கள் இதை செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லுவோம் இப்போ டெலிபரேட்டிவ் ஸ்பீச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்சுவேஷன் ஆர் டிசுவேஷன் இன்னும் சொல்ல போனால் எக்ஸாஷன் ஆர் டிசுவேஷன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபியூச்சரை பற்றி பேசும்பொழுது இந்த செய்தீர்கள் என்றால் இந்த நல்ல விளைவுகள் ஏற்படும் அதனால் இதை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா இது கெட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்த போகிறது நல்ல நன்மை அல்ல இது இக்னோபிள் அப்ப அப்படின்றது பிரைஸ் வர்த்தி இல்லை பிளேம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்ததுன்னா அதை செய்யாதீர்கள் என்று சொல்வதற்காக இந்த டெலிபரேட்டிவ் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜுடிஷியலை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வந்து வெதர் ஹீ இஸ் அக்யூஸ்ட் ஆர் ஹீ கேன் பி ரிலீவ் அதாவது அவரை வந்து குற்றவாளி என்று சொல்வதா நிரபராதி அவர் செய்தது உண்மையா பொய்யா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக நம்ம வழக்காடு மன்றங்களில் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நடக்குது இல்லைங்களா கோர்ட்ல நம்ம வழக்கமா ஒரு வக்கீல் வாதாடும் பொழுது அதை எதிர்த்து வாதாடுகிறார் இது இந்த பழக்கம் அப்ப கிரேக்கத்துல இருந்ததுனால அதே பழக்கம் இருந்ததுனால அதுல இந்த ரெட்டாரிக்கெல்லாம் அவங்க பேசிதான் அதுல ஜெயிக்க முடியும் கேஸ் அதனாலயும் இது நிறைய பேர் இதை ஒரு மேனுவலா யூஸ் பண்ணாங்க பட் சோஃபிஸ்டுங்க வந்து இந்த ரெட்டாரிக் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எந்த விதமான மாரல் ஸ்டாண்டும் இல்லாம எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க பட் அரிசோட்ல அது ரொம்ப காஷன் பண்றாரு எல்லாமே வந்து நோபல் டீட்ஸ் கோசரமோ ட்ரூத்து கோசரமோ மொராலிட்டி கோசரம் தான் இதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து அவர் எங்கேயுமே விட்டு கொடுக்கல அவர் ரொம்ப ரொம்ப அது ரொம்ப டீட்டெயிலா அதை பத்தி பேசுறாரு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து ஜுடிஷியலா ஒருத்த பேசும் பொழுது நான் குற்றம் செய்தேன்னு ஒப்புத்துக்கிட்டு பேசுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை ஏனென்றால் அந்த கேஸை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாம போயிடும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவன் குற்றம் செய்யவில்லை என்றால் உண்மையாக இருந்தால் தான் அதை பேச முடியும்ன்றாரு அதே மாதிரி யாரு ரொம்ப உண்மையாகவே அதை வந்து பேசும் பொழுதே இந்த மூன்றும் வந்து உண்மையை பேசுகிறவனுக்கு தான் இது சாத்தியப்படும் என்று கூறுகிறார் இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இது அவர் சொல்ல வருது என்னன்னா இந்த இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு பேசுறது ஒரு சைடு இருந்தாலும் உண்மைக்குன்னு சில பண்புகள் இருக்கு நீதிக்கு என்று சில பண்புகள் இருக்கிறது அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காவே இது எல்லாமே அதுல தான் வந்து வெரிசிட்டி ரொம்ப க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டியா இருக்கும் அவனுடைய பேச்சு அதை வைத்தே மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் என்றெல்லாம் கூறுகிறார் எப்படிக்கும் அதே தான் ஒரு நல்ல காரியம் செய்தவரை வந்து புகழ்ந்து பேசுவதும் கெட்டது செய்தவர்கள் வந்து இழிந்து இழிவாக பேசுவதை வந்து இது பயன்படுத்தினாங்க அப்புறம் இந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் பப்ளிக் ஸ்பீச் சொல்றாங்க இது கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போக முடியுங்களா இதுல புக் மொத்தம் மூணு புத்தகங்கள் இருக்கு இதுல புக் டூ புக் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு புக் டூல வந்து இந்த எமோஷன்ஸ பத்தி பேசுறாரு எப்படி ஆங்கர் ஃபியர் ஷேம் பிட்டி இதெல்லாம் என்வி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம மொழியில வந்து பறைசாற்ற முடியும் அது மூலயமா இலக்கியம் மூலமாகவும் பேச்சுக்கு பப்ளிக
தேர்ட் புக் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அதுல தான் அந்த ஸ்டைல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி நம்மளோட ஸ்டைல் இருக்கணும் அந்த லாங்குவேஜோட ஸ்டைல் பிளஸ் ஸ்டீலியோஸ் ஃபைனல் காஸ்ட் என்ன பர்ஸ்வேஷ் பர்ஸ்வேட் பண்றோம் என்ன கோல் என்ன நோக்கம் என்ன நம்மளுடைய முடிவு நாம எட்ட வேண்டிய முடிவு என்ன என்பதெல்லாம் இந்த மூன்றாவது புத்தகத்தில் இருக்கு இது அந்த டீலியோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி ரொம்ப டீப்பான பகுதி இது நடுவில் நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த எப்பிக்க அவர் வந்து தள்ளிதான் வைத்தார் நான் மறந்து விட்டேன் இதுல இந்த ஸ்லைட்ல போட முடியல எப்பிக்க பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பொயட்டிக்ஸ் அதாவது இப்ப நம்ம ரெட்ரிக்ன்ற புக்ல இதை பார்த்தோம் பொயட்டிக்ஸ்ங்கிற புக்கு ரெண்டு விஷயம் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் ஒன்னு ட்ராஜடி இன்னொரு எப்பிக்கு அந்த எப்பிக்க பத்தியும் ஒரு ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமானது அதை நான் டோட்டலா இதுல பவர் பாயிண்ட்ல போட முடியல எப்பிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல அதுல இருக்க சிமிலாரிட்டி டிஸ்டர்பினாரிட்டி சொல்றாரு இதிகாசங்கள் நமக்கு தெரியும் நிறைய கதைகள் இருக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாது இமிடியேட் பண்ணாது பல ஆக்ஷன்ஸ் அதுல இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு மைய ஒரு பெரும் ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும் அதுல மொத்த கதையும் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எப்பிக்கையும் பட் ஆனா அதுல நிறைய கிளை கதைகளும் பல ஆக்ஷன்ஸ் அதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு அதனால எப்பிக் ரைட்டர்ஸ் வந்து நிறைய டைவர்ஸ் ஆகி நிறைய நேரம் அதாவது ஒரு எப்பிக்க வந்து ஒப்பிக்க முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ நேரம் ஆகும் அதெல்லாம் டிராமாவா போனா பல நாட்கள் அது எடுத்துட்டு கொண்டே போகும் அந்த வகையில வந்து எப்பிக் வந்து டிராஜடியோட அந்த எஃபெக்ட் இமீடியட் எஃபெக்ட் ஒரு மூன்று மணி நேரம் அந்த யூனிட்டி ஆஃப் டைம் ஆக்ஷன் அண்ட் பிளேஸ் சொல்லுவாங்க அரிஸ்டாட்டில் சொன்னது அந்த அதுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை மட்டும் யதார்த்தமாக வெரிசிபிலிட்டியோடு கத்ரூபமாக அதை இப்ப வந்து நாடகமாக ஏற்ற வேண்டும் அரங்கேற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அந்த வகையில எப்பிக்ல வந்து நிறைய டைவர்ஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய லாங் ஸ்டோரி அது அதனால அதுவும் இமிடேஷன்னா யூசிங் லாங்குவேஜ் தான் இன்ஃபேக்ட் அதுல வேர்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது போயிட்ரி அந்த மீட்டர் ஒண்ணு இருக்கு கவிதை நேயம் அந்த இது சொல்லுவாங்க ரைம் ஸ்கீம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ரைம் இல்ல மீட்டர் ஏம்பிக் பெண்டாமீட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த வகை இது டிராமாலையும் டிராஜடிலையும் யூஸ் பண்ணலாம் பொயட்டிக் டிராமான்னு சொல்றோம் நம்ம கவிதை நாடகம்னு சொல்லி அதுலயும் அதை மீட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம் மொத்தத்துல என்ன சொல்ல வர்றாருனா எப்பிக்ல இருக்க எல்லாமே டிராஜடில இருக்கு ஆனா டிராஜடில இருக்க சில விஷயங்கள் தான் எப்பிக்ல இல்லைன்னு சொல்றாரு அது ரொம்ப முக்கியமா சொல்றாரு அவரு சொல்லும் பொழுதே வந்து அஹ் எப்பிக்குக்கும் டிராஜடிக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி சொல்றாரு அஹ் எப்பிக்கோட எல்லா அதுலயும் எல்லாமே இருக்கு உங்களுக்கு கேரக்டர் பிளாட் எல்லாமே இருக்கு பட் அதெல்லாமே டிராஜடில கான்சன்ட்ரேட்டடா இருக்குன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்றாரு அதனாலதான் எப்பிக்ஸ்ல இருக்க ஒரு பாட்டை எடுத்து எடுத்து நம்ம தனித்தனி டிராமாவா கூட போடலாம்னு சொல்றாரு அப்படி போட்டிருக்காங்க கிரீஸ்லயும் பட் ஆனா டிராஜடிய வந்து எப்பிக்கா மாத்துறது மூலியமா அந்த எஃபெக்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு வந்து இந்த போயிட்ரி நிறைய அதுல பொயட்ரிக் பியூட்டி அதுல எப்பிக்ல இருக்கிறதுனால நிறைய வந்து இரேஷனலா இருக்கு இல்ல இம்ப்ராக்டிக்கலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டா இருக்கு எப்பிக்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா அது பிளேட்டோ தான் அதையும் சொன்னாரு ஹோமர்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அஹ் இம்ப்ராபபிளா இருக்கு நடக்க முடியாதெல்லாம் நடந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் இர்ரேஷனலா இருக்கு அறிவு திறனுக்கு உட்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இர்ரேஷனலா இருக்கு இம்ப்ராபபிளா இருக்குன்னு சொல்றாரு அப்புறம் வந்து இம்மாரலா இருக்கு மொராலிட்டிக்கும் அது மீறிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாரு இது எல்லாமே அரிசாட்டில் வந்து இது கவிஞர்களுடைய குற்றம் கிடையாது இது சராசரியாக அங்க இருக்கும் மனிதர்களிடையே நிலவி வழங்குகின்ற பொது கருத்துக்களை தான் கவிஞர்கள் அப்படி சொல்கிறார்கள் சில நேரங்களில் வந்து அவர் வந்து ஏற்றமுறை கூறுவது வந்து அந்த விஷயத்தை கன்வே பண்றதுக்காக உதாரணத்துக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு ஏதோ ஒரு போர் காட்சியில வந்து அந்த ஸ்டூட் இந்த பட்டன் சொல்றாராம் அது தப்புன்னு அஹ் ஏறார் மாதிரி இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு பிளேட்டோ எல்லா சோல்ஜர்ஸும் அப்படியே அந்த ஈட்டியை வந்து வைக்கும் பொழுது நேராக நின்றது தரையிலேயே நேராக நின்றுச்சு அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா இருந்துச்சு அந்த ஈட்டின்னு சொல்றாராம் பட் இது எதுனாலன்னா ஒரு பெட்டர்மெண்ட்டுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஈட்டிகளை வந்து அவ்வளவு செய்ய முடியாது அவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷனோட இப்படி நிறுத்தி வச்சு அப்படியே நிக்கணும் அவ்வளவு பெரிய ஈட்டி வந்து தரையில நிறுத்தினா நிற்கணும்னா அது பேலன்ஸ்ல நிக்கணும்னா எவ்வளவு பர்ஃபெக்டா அதை செய்திருப்பார்கள் என்று நினைத்து பார்த்துக்கணும்னு சொல்லும் போது அவர் பெயிண்டர்ஸையும் சொல்றாரு ஜூஸைய வந்து மிகவும் அழகாக சித்தரிக்கிறாங்க இல்ல மனிதர்களையும் சில மனிதர்கள் அழகாக சித்தரித்திருக்கிறார்கள் அது அந்த அழகு வந்து இப்படி இருந்தா பெட்டரா இருக்கும்னு தான் நம்ம சொல்றோம் அதனால ஒண்ணு தப்பாயிட முடியாது
பாசிபிள் பட் அன்கன்வின்சிங் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சில விஷயங்கள் யதார்த்தத்தில் இருக்கும் பொழுது அதனை அப்படியே கூறுவது மூலமாக நாம எதை அடைந்து விட முடியும் என்று கேட்கிறார் இதைதான் வந்து ஒருவேளை கோல்ரேஜ் வந்து வில்ஃபுல் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் சொல்லி இருப்பாரோ நம்ம போயிட்டியை பத்தி சோ இது எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ரெட்ரிக்கே வந்து ஹைடகருடைய ஹெர்மனோட்டிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹெர்மனோட்டிக்ஸா கூட இதை நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எப்படி வந்து ரீடர் வந்து அதை இன்டர்பிரேட் பண்றோம் அந்த டெக்ஸ்ட்ங்கிறதுக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹைடகரோட இன்டர்பிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஹெர்மனோட்டிக்ஸ் புக்னு ஹைடகர் சொல்றது வந்து அரிஷாரோட ரெட்ரிக்கை தான் ஃபார்மல்ஸ் எல்லாருமே இந்த பொயட்டிக்ஸை தான் திரும்பவும் சொல்றாங்க அதுல நிறைய லிங்குவிஸ்டிக் அனாலிசிஸும் வருது பொயட்டிக்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு எப்பிக்க பத்தி டீல் பண்ணும் போது எல்லா லிங்குவிஸ்டிக் அனாலிசிஸும் வருது பொயட்டிக்ஸ் ப்ரோசடி அந்த இதெல்லாமே வருது ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு சினாரியோ வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஒரிஜினல் டெக்ஸ்டா தான் நம்ம எல்லா மனவர்களும் படிக்கணும் ஐயா அவர்கள் வந்து தமிழாக்கத்துல இந்த புத்தகம் கிடைக்குது என்று சொல்கிறார்கள் மிகவும் நான் சந்தோஷப்பட்டேன் அது கேட்கும் பொழுது அதனை கம்பல்சரியா எல்லா எம்பில் மாணவர்களும் எம்ஏ மாணவர்களும் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டே என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 ஆய்வாளர்கள் மாணவர்கள் உங்களுக்கு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் விவாதங்கள் உரை மீதும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பிபிடி அனுப்பிருந்தோம் அதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அது மீதும் கேள்விகள் விவாதங்கள் இருந்தா கேட்கலாம் உங்களுடைய மைக் அன்யூட் செய்துட்டு பேசுனீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு கேட்கும் ஐயா மிக அருமையான உரை நான் வந்து அதுதான் <laughs> 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 அந்த பிளாட் ஹைட்டன் பண்றது வந்து எல்லாமே தலைகந்தெல்லாம் மாறி பொழுதும் அதுக்கு மீள முடியாத ஒரு சூழலுக்கு செல்லும் பொழுதும் அந்த அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு வரக்கூடிய அந்த ஞானமும் தான் அந்த பிளாட்டை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா மாத்தது இப்ப வந்து இடிப்பஸ் ஒரு ஒரு தடவை நான் லேயஸ கண்டுபிடிச்சிருவேன் கிடையாது அது டிராமாட்டிக் ஐரனி உக்காந்துருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அது நீ தான் கொலை பண்ண அப்படின்னு தெரியும் அவன் கண்டுபிடிச்சிடுறேன் அது யாரா இருந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் இது எல்லாமே இந்த ஐரணி இந்த இதெல்லாமே இது பிளாட் பெரிய இது அனாலிசிஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த ட்ரீட்டிஸ்ல நான் சொன்னது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப மேலோட்டமான ஒரு விஷயத்த தான் சொல்லி ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப அருமையா எனக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துருங்க ரொம்ப நன்றி சரிங்க நன்றிங்க நன்றிங்க நன்றி மிகவும் நன்றி நன்றி கேள்விகள் வந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா கேக்குதுங்களா உங்களுடைய திறன்பேசியில் உள்வாங்கி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்மியூட் செய்திருக்கிறது இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தோம்னா அத வந்து நம்ம முதல்ல வந்து அதற்கு ஃபார் பேசலாம் இல்ல அகென்ஸ்டா பேசி கூட ஃபார்க்கு வரலாம் கொஸ்டின்ஸ் எழுப்பலாம் இதெல்லாம் அந்த டைலக்டிக்ஸ்ல வருது டைலக்டிக்ஸ் தமிழாக்கு எனக்கு என்னன்னு எக்ஸாக்டா தெரியல பட் அது வந்து இட் இஸ் டூ ஆப்போசிங் போர்சஸ் தீட்டிக்கல் அண்ட் ஆன்டிசிட்டிக்கல் போர்சஸ் விச் என்ன சிந்தட்டிக் திங் 
it it comes out with a synthetic idea that is dialectics dialectics na or flow la irukku nu solalam illa or edu irandu flow vandu edirthu kondu varugiradhu pola nama nenichukollalam appa dialectical materialism solrom adula pathina varga porata nu onnu irukku yelai panakkarargal idellam inda dialectics ingiradhu vandu confluence and disparity ஒற்றுமை வேற்றுமை இவை ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு போராட்டமாக இது இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் ஃபார் அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் இதுதான் டைலக்டிக்ஸ் பட் ரெட்ரிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்ரிக்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அவைலபிள் மீன்ஸ் ஆஃப் பர்சுவேஷன் எப்படி ஒருத்தங்களை பர்சுவேட் பண்றது எதுக்கு பர்சுவேடும் பண்ணலாம் டிசுவேடும் பண்ணலாம் செய் இல்லது செய்யாதே அப்படின்னு சொல்ல வரக்கூடியதுக்கு நம்ம எந்தெந்த மாதிரிலாம் சொன்னா அவங்க செய்வாங்க என்னென்ன மாதிரிலாம் வந்து சொன்னா செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதை வடிவமைத்து செல்கிறோம் அதுல கண்டிப்பா டயலக்டிக்ஸ் இருக்கும் அதாவது டயலக்டிக்ஸ் தான் நீங்க ஜென்ரல் அது பிலோசாபிக்கல் டேர்ம் அது ரெட்ரிக்ங்கிறது ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடி இதுல லிட்ரேச்சர் இது பியோர் லிட்ரேச்சர் இது ரெட்ரிக்ங்கிறது லிட்ரரி ஸ்டடி இது டயலக்டிக்ஸ்ங்கிறது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ் ரெண்டுக்கும் உள்ள கான்ஃபிளிக்ட் கிளாஷஸ் அது ரிசால்வ் ஆகும் எல்லாமே டயலக்டிக்கலா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஹிஸ்டரி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ரொமான்டிசிசமும் கிளாசிசமும் டயலக்டிக்கலா தான் இருக்கு மாறி மாறி வருது ஒரு பீரியட்ல ஃபீலிங்க்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு பீரியட்ல தாட்ஸ்க்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிலாசபிலையும் வந்து ஐடியலிசம் இருக்கு அப்புறம் மெட்டீரியலிசம் இருக்கு ரெண்டுக்கும் டயலக்டிக்ஸ் இருக்கு ரெண்டுக்கும் போராட்டங்கள் அதுதான் டயலக்டிக்ஸ் ஸோ Would you please explain the role of enthymeme in Aristotelian rhetoric? What do you think of enthymeme term? I came across this term. And uh, would you please explain the role of topos? Enthymeme is a question. If you ask me a question, you can ask me a question. You can ask me a question. You can ask me a question. நிறைய டேர்ம்ஸ் அதில் படித்தேன் அதில் எந்திமேமும் வந்துருந்துச்சு இப்போ எத்திக்ஸை பார்த்தவங்க யூடல் மோனியா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் நிறைய கிரீக் டேர்ம்ஸ் வருது இந்த எந்திமேமுங்கிற டேர்ம் நான் படித்தேன் எக்ஸாக்டாக ரோல் ஆஃப் எந்திமேம் இது யாராவது கொஞ்சம் லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா எனக்கு இது எந்த பார்ட்டில் ரெட்ரிக்கில் வருதுன்னு இந்த கொஸ்டனை போஸ் பண்ணவர் இருக்காங்க செல்வின் வேத மாணிக்கம் இருக்காங்க ஆன்லைனில் இருக்காங்க என்ன <laughs> 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 நீங்க எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க நான் அந்த எந்தமேம் ஏன் அதுல உங்களுக்கு கேக்க எடுத்து கொடுத்து ஆக்சுவலா அத எதுக்குன்னா அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ப்ரூஃப் வந்து எங்க வருது அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி ஏன்னா உண்மைக்கும் பொய்க்குமான ஒரு இரண்டு துருவ நிலைகள்லயே அணியில வச்சு ஓரம் கட்டி வச்சிருந்தாங்க பிளேட்டோவுடைய காலத்துல ஒண்ணு அது உண்மையாம்பாங்க அல்லது பொய்யம்பாங்க சோபிஸ்ட் வந்து பணத்துக்காக வாதாடுற ஒரு பேச்சு திறன் படைத்த தத்துவ ஞானிகள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து தான் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு கிரைஸ்ட்ல நிகழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது பிளேட்டோ வந்து டைலக்டிக்ல இருந்து வெளியே வச்சிருவாரு அணியல அப்புறம் நம்ம அரிஸ்டாட்ல என்ன பண்ணுவோம் கவுண்டர் பார்ட் ஆஃப் டைலக்டிக் அப்படின்னு அந்த ஒரு அந்த என்ன சொல்றதுன்னா அந்த ஒரு குடைக்கு கீழேயே அரிஸ்டாக்டர் தான் கொண்டு வருவாரு அதை பத்தி பேசிக்கிட்டு போகும்போது ப்ரூஃப் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்மேம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப் நிறைய அரிஸ்டாக்டர் பேசுவார் ஆமா கண்டிப்பாங்க அது நிறைய ப்ரூஃப் அவர் சொல்றாரு அந்த ரெக்கக்னிஷன்லயும் அந்த ப்ரூஃப்ஸ் பத்தி வருது இப்ப வந்து நார்மலா வந்து ரெக்கக்னிஷனுமே ஒரு பர்த் மார்க்கோ இத பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்லும் போது அது ஒரு ப்ரூஃபா இருக்குன்னு சொல்றாரு பட் அந்த மாதிரி ப்ரூஃபை விட இன்டெலக்சுவல் ப்ரூஃப் தான் பெஸ்ட்னு சொல்றாரு அவரு அதுதான் நீங்க சொல்ல வரீங்க அந்த ஆமா நிறைய டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப்ஸ் பத்தி ஒரு பேசா இருக்கு வகையான பேசுவாரு அதுல பாத்தீங்கன்னா 
வாதமுறை சான்றுகள் அப்புறம் வாதமுறை இல்லாத சான்றுகள் அப்ப விஷுவல் சான்றுகள் காட்சிப்படுத்தக்கூடிய சான்றுகள் அப்புறம் மொழியல் கூறு உள்ள சான்றுகள் இந்த மாதிரி நிறைய பேசிக்கிட்டு போகும்போது ப்ரூஃப வந்து ரெட்டாரிக்கு கூட இணைத்து பேசுறது ஒரு பெரிய செயலா நான் பாக்குறேன் அரிஸ்டாட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ப்ரூஃப உள்ள கொண்டு வந்தது ரெட்டரிக் கூட ஏன்னா ரெட்டரிக்கு வந்து ஒரு ஒரு சவள பிள்ளையா தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஐயா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணமா அதாவது அரிஸ்டாட்டிலோட சிலாஜிசம் சிலாஜிஸ்டில் லாஜிக் பத்தி படிக்கும் போது அது அந்த ப்ரெமிசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து கன்க்ளூஷன் வரும் லாஜிக்ல செகண்ட் ப்ரெமிஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கன்க்ளூஷன் வரும் ஆக்சுவலா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்ல வந்து பாத்தீங்களா நமக்கு வந்து எனக்கு போது <laughs> கடைசியில் அவர் அந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ரூஃப்ஸ் தான் அவர் சிறந்த மிகவும் சிறந்தது என்று கூறுகிறார் அந்த இன்டெலக்சுவல் ப்ரூஃப்ங்கிறது லாஜிக்கல் டெரக்ஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செலஜிசமில் வர எக்ஸ்பிளிசிட்டாக தெரியாத சில விஷயங்களை தான் நம்ம உள்ளூரை பார்க்கணும்னு சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா நல்லது நன்றி நன்றி ஐயா அந்த ஃபீட் அந்த பிபிடிஏ கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ண முடியுங்களா ஆ கண்டிப்பாங்க என்னுடைய இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்குறேன் ஷேர் பண்ணால் நல்லா தமிழ்ல அதுக்கு இயங்கியல் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க வரலாற்று <laughs> 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 மறுப்புக்குள்ள போனதுனால புத்தர் கடவுளாகி அவரை பூஜை வச்சு கும்பிட்டு அப்புறம் அவர் சாமி ஆகிட்டாங்க அதனால அது மாறிடுச்சு ஆமா அது ஒண்ணு இந்த கேட்க என்னோட கேட்க வந்த ஒரு என்னன்னா நீங்க இதுல அந்த எப்பிசாண்டி ரெண்டையும் போட்டீங்க இல்லையா ஆமாங்க ஜெனரலா வந்து டிராஜடி அண்ட் காமெடி தானே பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க டிராமாக்ல இல்ல இந்த காமெடிஸ் வந்து அவர் ட்ரீட்டிஸ் கொண்டாடல சார் இந்த பாலிடிக்ஸ் அது இன்னொரு புக் லாஸ்ட் புக்னு சொல்றாங்க தேர் வாஸ் அ ட்ரீட்டிஸ் ஆன் காமெடி Uh, which is lost in uh, among the 150 books uh, supposedly written by aristotle 150 da survive irukku nu solranga adha the comedy ki in the treatise miss aidichu adu kadaikala inna inna varaikum adu vandu ena ivarudaiya nool kala vandha andha kaalathila library la andha avisi na avora se ivanga la vandha the moli petu vaithirundha bodhu kuda library la poi manuscript mari christian scripts la nama copy panna mari copy panna vidamaatangala இது ஒரு ஈசோட்டரிக்கா பத்திரமா வச்சிருந்தாங்களா அது யாருக்கு கூடாது படிக்க மட்டும் ரெஃபரன்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுப்பாங்களா சோ நோட்ஸ் வேணா 
எடுக்கலாமா ஒழிய மேனஸ்கிரிப்டா அத காப்பி பண்ண விட மாட்டாங்களா மற்ற புத்தகங்களை புத்தகங்களை போல மேலைநாட்டு புத்தகங்களை போல அந்த வகையில வந்து இந்த காமெடிக்குன்னு அவர் எழுதின அந்த பாட்டு டோட்டலா அது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க பட் ஹியூட் தட் ஆல்சோ டிராமால ஆனா அந்த பாட்டு மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க பிரிச்சு பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆமா ஆமாங்க ஆமாங்க அது இருக்கு ஒரு நகைச்சுவையை தரக்கூடிய ஒரு பொருளை தானே இப்போதைக்கு கண்டபரரி இங்கிலீஷ் அந்த ஃபேம்ஸ் வந்து ஆமா சார் பட் அது ஒரிஜினலா அதோட மீனிங் வந்து காமன் அந்த கொமேன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வில்லேஜ் சாங்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலா வந்து அப்போ ஏதன்ஸ் மாநகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாநகரத்துல வந்து டிராஜடிஸ்க்கு மதிப்பு அதிகமாகும் கிரேக்க நாட்டில் இருந்த அந்த கிராமப்புறங்களில் தான் வந்து காமெடிஸ்க்கு இடம் இருந்தது இந்த காமெடியன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி காமெடி காமெடியன்ஸ் இல்ல காமெடி ரைட்டர்ஸ் அவங்க வந்து தி திரைவ்ட் இன் வில்லேஜஸ் வில்லேஜஸ்ல போய்தான் அந்த நாடகங்களை அரங்கேற்ற முடிஞ்சிச்சு நகரத்துக்குள்ள வரும்பொழுது அரிஸ்டோஃபென்ஸ் மட்டும்தான் இங்க அரிஸ்டோஃபென்ஸ் சில பேர் தான் வந்து இங்க இடம் கொடுத்தார்கள் ஒழிய முக்காவாசி வந்து அஹ் கிராமப்புறத்தில இதுங்களை அஹ் அரங்கேற்றதுனால அது கொமேன்னு சொல்லி அந்த வில்லேஜ் சாங்ன்ற அந்த ஜானர்ல வந்து கொமேடியான்னு வருது டான்டியோட டிவைன் காமெடி கூட நம்ம கொமேடியான்னு சொல்லுவாங்க இட்டாலியன்ல கிரீக் வந்து கொமே கொமேன்னு சொல்றாங்க வில்லேஜ் ஆக்சுவலா வில்லேஜ்ங்கிற வேர்டுக்கே கொமேன்னு மீடிங் வருது அதுல இருந்து இந்த காமெடிங்கிற வேர்டு வருது பட் தீமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா இது பிகினிங்ல சேட ஆரம்பிச்சு குட்டா முடியும் காமெடி பட் டிராஜடி வந்து குட்டா நல்ல இதுல ஆரத்து வாங்கி கடைசியில துன்பத்துல போய் முடிகிற மாதிரி வந்துடும் அது வந்து ஜென்ரல் பிரின்சிபல் அது அப்ப இதை இப்படி சொல்லி பிடிக்கலாமா நாம கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் ஃபார் தி இந்த அர்பன் பீப்புள் அண்ட் போக் ஏற்றோபிள் <laughs> 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 சார் வணக்கம் சார் ஐயா
எப்பிக்ல இருக்க எல்லா விஷயமும் நாடகங்கள்ல இருக்கு நாடகத்துல இருக்க சில விஷயங்கள் எப்பிக்ல இல்லை எது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்பெக்டக்கல் சொன்னாங்க அந்த காட்சின்றது அதுவும் அந்த மியூசிக்கும் அதுல இல்ல அப்படின்னு தான் சொல்றாரு இந்த ஆறு கூறுகள் டிராஜடியில இருக்கிறதா சொன்னதுல பிளாட் இருக்கு கேரக்டர் இருக்கு இன்டலெக்டும் இருக்கு அதாவது தாட்டும் இருக்கு தீமும் இருக்கு டிக்ஷன் இருக்கு கண்டிப்பா அது போயிட்டுனால அது டிக்ஷன் இருக்கு பட் இந்த ஸ்பெக்டக்கல் மியூசிக் இந்த ரெண்டு விஷயம் இல்ல பட் ஆனா இந்த பிளாட்டே கூட எல்லாமே பிளாட் வந்து டைவர்ஷன்ல இருக்கிறதுனால அதோட இம்பாக்ட் இல்ல அந்த ஆக்ஷனை வந்து நம்ம விட்னஸ் பண்ணும் போது அதோட இம்பாக்ட் இல்ல அதே மாதிரி கேரக்டர் வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் எப்பிக்ல வருவாங்க இதுல ஃபியூ கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதனால அந்த கேரக்டரை வந்து அனலைஸ் பண்ண நம்ம நிறைய கதாபாத்திரங்கள் எப்பிக்கல வந்து போவாங்க மைய கதாபாத்திரங்கள் இல்லாம நிறைய டைல்யூஷன்ஸும் டைக்ரேஷன்ஸும் இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றாரு இன்டலெக்டும் அதை தாட் இதுல ஒரு மூன்று த நம்ம வந்து மூணே மூணு விஷயத்தையோ இல்லை ரெண்டு விஷயத்தையோ இதுல பரவாயில் சாட்டிட முடியும் அதுல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால இன்னும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம் இது கான்ட்ராக்ஷன்லயே வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாரு டிராஜடிங்கிறது ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டட் ஆகும் எப்பிக்குங்கிறது ரொம்ப டைல்யூட்டடா இருக்கிறத அவர் ஃபீல் பண்றாரு இது அரிஸ்டாட்டோட கருத்து தான் ஏன்னா நம்மளுடைய லிட்ரரி கேனல்ல பாத்தீங்கன்னா எபிக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க எல்லா வேர்ல்ட் லிட்ரேச்சர்லயும் வந்து எபிக்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த நேஷனல் லிட்ரேச்சர்ஸ் ஆர் எபிக்ஸ் இங்க தேசிய இலக்கியம் சொல்லப்படுற எல்லா இதுமே உலக இலக்கியங்கள்ல இருக்கிற தலை சிறந்த தேசிய இலக்கியங்களும் சரி உலக இலக்கியங்கள்ல இருக்க பிரசித்தி பெற்ற நூல்கள் அனைத்துமே வந்து எபிக் ஃபார்ம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது இன்ஃபேக்ட் எனக்கே வந்து பர்சனலா எபிக் தான் ஃபார்ம் தான் பிடிக்கும் அரிஸ்டாட்டில் வந்து இத குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அது கரெக்டா சொல்லணும்னா ரீசெண்டா இப்ப நான் பார்த்த அதுல மெயினா அந்த டைல்யூஷன தான் சொல்றாரு இன்னொன்னு டிராஜடியை நம்ம படிக்கவும் முடியும் பர்ஃபார்மும் பண்ண முடியுங்கிறாரு அது ஒரு பர்ஃபார்மாட்டிவ் முடியும் ஸோ அதுல அதை புத்தகமாவும் நம்ம படிக்க முடியும் அத டிராமாவும் நம்ம பார்க்க முடியும் பட் எப்பிக்க வந்து நம்ம படிக்க மட்டும் தான் முடியும் மோஸ்ட்லி அதை டிராமாவா ஆக்குனா அது முடியாது ஸ்டேஜ்ல அதை டைரக்ஷன் பண்ணி அவ்வளவு ஆக்டர்ஸ் வச்சு அதை போட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ இது ரிஃப்ளெக்சிவாக இது பண்ணலாம் ஆர்டாவும் அப்படியே நம்ம ஸ்பெக்டக்கலாவும் பார்க்கலாம்னு சொல்றாரு இந்த அட்வான்டேஜ் இல்ல சிலப்பதிகாரம் வந்து எப்பிக்காவும் இருக்கு நாடகமாவும் இருக்கு அதனால அந்த ஒரு தன்மையில கேட்டோம் இல்ல அதுதான் அந்த எப்பிக்க டிராமாவை மாத்தும் பொழுது அந்த எஃபெக்ட் இருக்காதுங்கிறாரு அந்த டிராமாவாகவே எழுதப்பட்டத வந்து நம்ம வந்து படித்தும் பார்க்கலாம் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் அதுல வந்து ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ் ரொம்ப டீப் அனாலிசிஸும் பண்ணலாம் அதை விட்னஸும் பண்ணலாம் பட் எப்பிக்குன்னு வந்துடும் போது அது மோஸ்ட்லி இட் இஸ் டு டூ வித் ரைம் அந்த ரைம் ஸ்கீம் இருக்கும் அந்த மீட்டர் இருக்கும் பொயட்ரிக் பியூட்டி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம படித்து தான் அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் பார்த்து இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு பிளஸ் அது கான்சென்ட்ரேட்டடா இல்லைன்னு ஃபீல் பண்றாரு நிறைய ரிப்பிட்டிஷன் நேரட்டிவ் நேரட்டிவ் போயிட்டு அது மாறிடுது அது க க இதிகாசம் போது ஒரு கதையை கூறிக்கொண்டே போவதால் நேரட்டிவாகவே இருக்கு அதுல மோஸ்ட்லி நேரட்டிவ் நாட் மோர் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நன்றி நன்றி அதாவது நம்ம இதிகாச இலக்கியங்கள் அப்படிங்கும் போது அது முக்கியமா கவிதை நடையில இருக்கும் அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அதனுடைய வீச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல வீச்சு இருக்கும் ஒரு எப்பிக்குடைய வீச் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை நம்ம அந்த வீச் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஒரு மலைய கடந்திருக்கும் ஒரு கடலை கடந்திருக்கும் ஆஹ் அல்லது ஒரு பறந்து போற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கலாம் பெரிய ஒரு சண்டைக்கான ஈவெண்ட் பெருசா இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம அதை அப்படியே நாடக வடிவில கொண்டு வரும்போது நாடகத்தினுடைய மெட்டீரியாலிட்டி அதாவது அதனுடைய இப்ப நம்ம சார் சொன்னாங்க இல்லையா மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாடகம் போடும் போது ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வருவோம் ப்ராப்ஸ் அப்படின்னா நாடகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 மலை இருக்குன்னா பின்னால நம்ம ஒரு மலையை வரைஞ்சு வச்சிருப்போம் இந்த காலத்துல அந்த காலத்துல மலை இருக்குன்னு வார்த்தையில பேசுவாங்க நம்மளுடைய இமேஜினேஷனை தான் தூண்டுவாங்க அப்போ நாடகத்துக்கு சில லிமிடேஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதை கண் முன்னாடி கொண்டு வரக்கூடிய அதாவது அதாவது நம்மளுடைய கண்ணெதிரே காட்சிப்படுத்துதலுக்குரிய லிமிடேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி எப்பிக் வந்து நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம ராமன் செய்திய ராவணன் செய்திய தூக்கிட்டு போனதை நம்ம கற்பனையில் நினைச்சு பார்க்க முடியும் அந்த இடத்துல எது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளு
நீங்க ஒரு அந்த காலத்துல நாங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது வானொலியில வந்து இந்த பழைய காலத்து படங்களுடைய வசனங்களை ஒளிபரப்பு பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு அதாவது வானொலி நாடகங்களுக்கும் இப்ப உள்ள சீரியல்களுக்கு எல்லாம் வித்தியாசம் அப்ப வந்து கடல் வருதுன்னு சொல்லும் போது ஒரு மியூசிக் கொண்டு வருவாங்க அப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச கடல் என்னுடைய ஊருக்கு அருகே அருகாமையில் உள்ள கடல் ஒரு காதலே வருகிறாள் என்று சொன்னால் என்னுடைய காதலே என்னால் அங்கு முன்னிறுத்து பார்க்க முடியும் ஆனா இப்ப வர்ற டிவி சீரியல்ல என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கற்பனைக்கு வந்து அங்க ஒரு பெரிய பங்கம் ஏற்பட்டு அவங்க எதை காமிக்கிறாங்களோ அதைதான் நம்ம பாக்கணுங்கிற ஒரு சின்ன லிமிடேஷன் இது ரொம்ப வல்கரா ரொம்ப காமன் ரொம்ப காமனா நான் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு சின்ன அனாலஜி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஐயா சரிங்க இதுல என்னன்னா இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த யூனி யூனிட்டின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா ஆர்கானிக் யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐந்து முதலேக்கு <laughs> ஒரு <laughs> கிளியரா அதை ஃபர்ஸ்டே சொல்றாரு நம்ம சொல்றோம் இப்ப வந்து இது இப்ப மிகப்பெரிய இதை வந்து வானலாவிய இதை வந்து இதுல கொண்டாந்துடலான்னு பட் அவர் அதுல எதையும் உற்று நோக்க முடியாது அதை ரசிக்க முடியாது ஈஸ்டிக்கா பார்க்கும் பொழுது அது நமக்கு அப்பீல் ஆகாதுன்னு சொல்றாரு இது அவரோட ஓன் கருத்து தான் இது நம்ம வந்து இதை ஏற்றுக்கொள்றோமோ ஏற்றுக்கொள்ளலையா அப்படிங்கிறது இல்லை பட் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு அனாலஜியோடய சொல்றாரு ஆர்கானிசம்ஸ் வச்சு சொல்றாரு எந்த ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம அழகு ரசிக்கிறோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி அளவுக்கு அது வரணும் பர்ஃபெக்ட் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டிக்கு இதை வந்து நம்ம அனாலிசிஸ்ன்னு போகும் பொழுது இந்த மிமிசிஸ் சொல்லப்படுற இந்த இமிடேஷன் வந்து யூனிட்டி இருக்கணும் அது அப்படியே வெரிசிபிலிட்டியோட தத்ரூபத்தனத்துவத்தோட அதை வந்து பிரதிபலிக்கும் போது எப்பிக் வந்து பெரிய கேன்வாஸா இருக்கிறதுனால அதுல இமிடேஷன்ல யூனிட்டியை ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் பல விஷயங்கள் அதுல வந்துடும் டைகிரேஷன்ஸ் வந்துடும் ஃபீல் பண்றாரு இதுதாங்க வேற ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் ஐயா நீங்க ஆர்கானிசம் பத்தி சொன்னதுனால அரிஸ்டாட்டில் அவர் அரிஸ்டாட்டிலுடைய பெருமையை பத்தி நான் இங்க குறிப்பிட விரும்புறேன் ஒரே ஒரு முப்பது செகண்ட் அவரு இந்த அவர் இந்த பயாலஜிய பத்தி ட்ரிட்டைஸ் நிறைய கொண்டு வரும்போது அவரு ஒரு தீவுல போய்தான் அத எல்லா ஜீவராசிகள் மிருகங்கள் எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்றாரு ஒரு ஒரு ஐநூறு வகையான ஸ்பீஷிஸ வந்து அரிஸ்டாட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறாரு அதனுடைய டயட் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மார்பாலஜி அனட்டாமி எல்லாத்தையும் குறிப்பிட்டு இருக்காரு பதினாறு பதினாறாம் நூற்றாண்டுல வந்து போய் பின்னால போய் பார்க்கும் போது அதனுடைய மயிர் கால்களுடைய அமைப்பு முறை அதனுடைய ஆகார முறை அதனுடைய வாழ்வியல் முறை எல்லா அந்த ஐநூறு ஸ்பீஷிஸ்க்கு அப்படியே தத்ரூவமா ஒத்துப்போகுது அப்படிங்கறது இப்ப சொல்லியிருக்காங்க இது அரிஸ்டாட்டிலுடைய பெருமைக்கு ஒரு சின்ன சான்று டார்வின் மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா டார்வின்க்கு ஒரு பிரதேச சார் மாதிரி இருந்திருக்காரு தேங்க்யூங்க அடிப்படையில நம்ம துளாத்தியம் பேசப்பட்டு இருக்க மாதிரி பொங்கலிப்பும் மற்றும் நமக்கு 
பகுச்சி குழுதா வந்து இன்னும் கூடுதலான செய்திகளை வெளிக்கொணர்வதற்கு வாய்ப்பாக உள்ளது என் பதிவு செய்தா பரவாயில்ல அவங்க அமலநாதன் ஐயா வந்து என் இது மின்னஞ்சல் கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் செல்வன் ஐயாவுடைய எண் இங்க பதிவு செய்தா நல்லா கருத்துப்பட்டியில வந்து ஒரு படிவம் கொடுத்துருவோம் அது வந்து என்னன்னா அடுத்தடுத்த தமிழ் பிரிவினுடைய நிகழ்வுகள் அது குறித்த அழைப்பு உங்களுக்கு வரும் அந்த படிவத்தை அழைப்பு இருப்பவர்கள் நடக்கலாம் மற்றவர்களுக்கும் பகிரலாம் என்ற கருத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய தினம் மேற்கத்திய செவ்வியல் கோட்பாடு இலக்கிய நகலியமும் அரபியமும் உரையின் இரண்டு அரிஸ்டாட்டிலின் கவிதையிலும் அணியிலும் இரண்டு தலைப்பில் உரையாற்றிய மிக சிறப்பாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக உரையாற்றி மாணவர்களுடைய பேராசிரியர்களுடைய கருத்துகளுக்கும் விவாதங்களுக்கும் தன்னுடைய தன் தரப்பு கருத்துக்களை தெரிவித்த கார்த்திக் அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் கார்த்திக் அவர்களுக்கு நன்றிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்த நிகழ்வு அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை காலை பதினோரு மணி அளவில் இதே போல் நிகழும் அனைவருக்கும் நன்றி